പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മളുടെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ട് വിശേഷിച്ച് ടി വി ചർച്ചകളിൽ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ കണ്ടത് ശ്രീ പി സി ജോർജിൻ്റെ അറസ്റ്റും അനുബന്ധ സംഭവങ്ങളുമാണ് അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലെ ഡിസ്കഷൻ അവരുടെ അവതാരകൻ ശ്രീ ബിനു നയിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ ശ്രീ കെന്നടി കരിമ്പുങ്കാലയും അതുപോലെ എം എൻ കാരശ്ശേരിയും ഒരു വനിത ബെനീറ്റ എന്ന മറ്റോ പേരുള്ള ഒരു വനിത രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകയും അതുപോലെ അഡ്വക്കേറ്റ് എ ജയശങ്കറും ചർച്ചയുടെ സജീവ ഭാഗമാകുന്നത് കണ്ടു ചർച്ചയിൽ ഇതെല്ലായിടത്തും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏകദേശം ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് കാരശ്ശേരി ശ്രമിച്ചത് മറുവശത്ത് ഈ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകയാകട്ടെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ കാര്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസമടക്കമുള്ള മതബോധങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കെട്ടി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അപകടം വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്കായിട്ടുണ്ടെന്നും അത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണെന്നും കൂടുതൽ മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനുള്ള സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എതിരാണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു ശ്രീ കെന്നടി ആകട്ടെ വ്യക്തമായ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയാൻ പ്രാപ്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലായിപ്പോയി ശ്രീ ബിനു ആകട്ടെ ഒരു നിഷ്പക്ഷമതയുടെ റോളിൽ ഏകപക്ഷീയമായി തന്നെ ജിഹാദികളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു അവിടെ ഏതാണ്ട് വസതാപരമായി സംസാരിച്ചത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതേ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്റെയും ഒരു നിരീക്ഷണം ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഒരു പി സി ജോർജിന്റെ അറസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതോ ലഭിക്കാത്തതോ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല ഐ ബി ടി അത്തരമൊരു വിഷയത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യം നൽകുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം നൽകുന്ന പരിരക്ഷയ്ക്ക് അർഹനുണ്ട് അർഹതയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത് ആ പരിരക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ് ഇനി ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതും ഈ രാജ്യത്തെ നിയമമാണ് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അദ്ദേഹം അനിവാര്യമായ ശിക്ഷണ നടപടിയിൽ കൂടി പോകണം അത് കോടതി വിധിക്കട്ടെ ആ കോടതി വിധിയോട് ആ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുള്ള വിയോജിപ്പ് ശ്രീ പി സി ജോർജിനോട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരാം ശ്രീ പി സിക്ക് വ്യക്തിപരമായ അജണ്ടകൾ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും രാഷ്ട്രീയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ബി ജെ പി പക്ഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം കാണും കാണാതിരിക്കാം ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എ എന്ന ഒരു വകുപ്പ് ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ആ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാത്ത ഒരു കേസെടുക്കുന്നു ഈ കേസെടുക്കുന്നതിലെ ശരിയും തെറ്റുമൊന്നും നമ്മളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനുള്ള അറിവോ പക്വതയോ പ്രാപ്തിയോ നമുക്കില്ല എങ്കിലും നിയമം പഠിച്ച പഠിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിലും ഒപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വ്യവസ്ഥിതികളെ കുറിച്ചൊരു ഏകദേശ ഗ്രാഹ്യമുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് പി സി ജോർജിനെ ഒരു നോമ്പ് ദിവസത്തിൻ്റെ സമാപന ഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദിവസത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ അറസ്റ്റ് വഴി അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് വളയുന്നു എന്നിട്ട് എന്തോ വലിയൊരു സംഭവം പോലെ പോലീസ് അത് ആഘോഷിക്കുന്നു താങ്കളുടെ വലിയൊരു കേസുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെല്ലത്തക്ക വിധം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പി സി ജോർജ് ഒരു തീവ്രവാദി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒളിച്ച് നാട് കിടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളെ പിടിക്കുന്ന ലാഘ ഒരു ഗൗരവത്തോടെ പിടിക്കുന്നു അത് വലിയ ആഘോഷമാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ട് പോകുന്ന യാത്രയിൽ കരിങ്കൊടി പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ ആഘോഷിക്കുന്നു ഇത് ഒരു അറേഞ്ചായ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ പി സി ജോർജിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോടോ രീതികളോടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തോടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലും യോജിപ്പുകളില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുകയോ അദ്ദേഹം പ്രതിയാണെന്ന് എന്താ വക്കീൽ ഗവൺമെൻറ് വക്കീൽ തെളിയിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ആർജവം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന നീതിബോധം അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക്
പുത്രനാണ് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർ ആരാധിക്കുന്നു അത് തന്നെ തെറ്റാണ് ലോകത്ത് ക്രൈസ്തവരാരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് യേശുവിനെ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യം ബാപ്പയ്ക്കൊരു ജാരസന്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ പോകാമോ ആശംസറിയിക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാന്യദേഹം നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ ഒരു കേസ് രേഖാമൂലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുവില നടക്കാൻ കേരളത്തിലെ പോലീസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല താല്പര്യമില്ല ആ കേസ് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല ഇതേ വിധത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഏറ്റവും ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ നമ്മുടെ തത്വം എന്ന് പറയുന്ന മതേതരത്വമാണ് ആ മതേതരത്വത്തിനെതിരെ പറയുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ കേരളം ഒരു ക്രൈസ്തവ സോറി ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാകും എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ബാലിശീരിയുടെ പ്രസംഗം നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്തരത്തിൽ മതനിന്ന എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പിൽ പെടുത്താവുന്ന നിരവധി കേസുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവയൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു വിഭാഗത്തെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ പ്രവണതകൾ അത്യന്തം നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിക്ക് കൂടുതൽ അഘാതം നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ ആ സോഷ്യൽ ഫേബ്രിക്ക് തളരാൻ തകരാന് അത് കാരണമായി തീരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ വിയോജിക്കുന്നു ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രീതി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നത് ഈ അറസ്റ്റിന് ശേഷനോടനുബന്ധിച്ച് ഉയരുന്ന പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ട് ഇതേ നിലയിൽ ഇതിലും തീവ്രമായ വിധത്തിൽ വർഗീയ വിദ്വേഷങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെയും ജാമ്യമില്ല കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷണ നടപടികളോ നിയമ നടപടികളോ ആയിട്ട് ഭരണകൂടം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഡിസ്കഷൻ ശ്രീ പി സി ഒറിജിന് അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മതത്തെ വിരോധിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല മറിച്ച് അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് അതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട് തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അടിക്കൽ രഹിത അടുത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ കൂടി ഇതിനകത്തൊരു വലിയ വസ്തുതയുണ്ട് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം വോട്ടുകളിൽ കണ്ണു നട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സംരക്ഷകർ എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭരണകൂടം പോലീസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു യഥോചിതം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ മാഷിൻ്റെ കൈവെട്ടിയവരോട് എന്ത് നീതിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുകൂടാതെ ഒരു ഇറുപ്പക്കാരനെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി തല്ലി തൊടുപുടയിൽ അതിക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചിട്ട് എന്ത് നടപടി ഇവിടെ എടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പോലീസുകാരനെ സസ്പെൻഷനിലാക്കിയ മറ്റൊരു കഥ കിട്ടു അത് അടിച്ചതിൻ്റെ പേരിലല്ല മറിച്ച് ഇയാൾ പോലീസിൻ്റെ രഹസ്യം ചോർത്തിക്കൊണ്ട് ജിഹാദി പോക്കറ്റുകളിലേക്ക് ഈ രഹസ്യം എത്തിക്കുന്നു ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എത്തിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്രയും ഭീകരത നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ ഇതിനെല്ലാം സാമാന്യവൽക്കരിച്ച് ഇത് മതത്തിൻ്റെ പൊതുപ്രശ്നമാണ് എല്ലാ മതത്തിലും ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് എല്ലാ മതത്തിലും ഇങ്ങനെ ആളുകളില്ല എന്നതാണ് സത്യം അപ്പോൾ എല്ലാ മതത്തിലും ബാലുശ്ശേരിമാരോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ അബ്ദുൽ നാസർ മദിനിമാരോ ഒന്നും എല്ലാ മതത്തിലും ഇല്ല അതാണ് വസ്തുത അതുള്ള മതത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ലളിതമായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തന്ത്രം ഇന്ന് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് കാണാതിരിക്കാൻ തരമില്ല ഏകപക്ഷീയമായി ചർച്ച കൊണ്ടുപോകുകയോ ഒപ്പം തന്നെ ഈ മതം വിട്ടു എന്ന് പറയുകയും അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ കൊണ്ട് അതിനെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന എക്സ് മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരുണ്ട് മറുവശത്ത് ഈ സ്വന്തം വിശ്വാസത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിഷ്പക്ഷമതിയായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നുമെന്ന് തിരിതരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ആ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇതിലേറ്റവും ദയനീയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം ശ്രീ കെന്നഡി കരിമ്പുകാലയുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഒരു സാമാന്യ വിധത്തിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ ഈ ചർച്ചകളിൽ പോയി ഇരുന്നുകൊണ്ട് തല്ലി വാങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം എത്ര ദയനീയമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നീയാണ് മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥയോടി കാണേണ്ടത് നാളെ ദർശന ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കോട്ടയത്ത് പി സി ഒറിജിന് സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു അപ്പം അത് എന്തോ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നെങ്കിൽ അതിലെ ശരി തെറ്റുകൾ വിമർശിക്കപ്പെടണമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷെ മറുവശത്ത് ഇതിലും മ്ലേച്ഛമായ വിധത്തിൽ
കാശ്മീരിനെ മാറ്റി വരച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റി വരച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഈ രാജ്യത്ത് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കെ ഈ രാജ്യത്തിൽ ഇത്തരം രണ്ടു തരം നീതി വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പരിതസ്ഥിതിയോട് നമ്മൾ ഭയത്തോടെ വീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലേ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു അനിശ്ചിതത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം നേരിടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിഷമത ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകളോട് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ പി സി ജോർജിൻ്റെ പക്ഷം അല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിധത്തിലും അല്ല ഇനി അതിൽ അതേ കൂടി കടന്നെന്ന് പറയാനുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തോട് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലെ തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകളായ ആർ എസ് എസിനോടും സംഘപരിവാറിനോടും ചേർത്ത് കെട്ടിയിട്ട് അത്തരത്തിലൊരു വോട്ടുവാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ പോകാനാണ് പി സി ജോർജിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളും അജണ്ടകളുമെങ്കിൽ അയക്കാം അല്ലാതായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കതിൽ താല്പര്യമില്ല ഒരു വിധത്തിലും ഞങ്ങൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെയോ സംഘപരിവാറങ്ങളുടെ അത്തരം രാഷ്ട്രീയത്തെയോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതായത് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുള്ള ആക്രമിക്കും എന്ന് കരുതി അല്ലെങ്കിൽ പരുന്ത് ആക്രമിക്കും എന്ന് കരുതി കുറുക്കനെ സംരക്ഷണം ഏൽപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് സംഘപരിവാരങ്ങളിൽ നിന്നിലേക്ക് ക്രൈസ്തവരെ സംരക്ഷണം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവർ രണ്ടുവിധ സംരക്ഷണത്തിലാണ് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ സംരക്ഷണം എന്നത് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ആധ്യാത്മികതയായ വിശുദ്ധ തിരുവെടുത്തും അത് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസവുമാണ് അവൻ്റെ പരിരക്ഷയുടെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത്തെ വസ്തുത ഈ രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിയമപ്രകാരം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകർ എന്ന നിലയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് കോൺഗ്രസുകാരും പിന്നീട് അത് മാർസിസ്റ്റുകളും ഇപ്പോൾ അത് ബി ജെ പിയും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അതിനകത്തെയും അവസരവാദപരമായ നിലപാടും രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങളും കാരണം ബി ജെ പിക്ക് ഭരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കേരളം പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരൊരു പച്ചത്തുരുത്തായിട്ട് പതിനെട്ട് ശതമാനം വരുന്ന ക്രൈസ്തവരെ കാണുന്നു എന്നുള്ളൊരു അപകടവും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ തികച്ചും വിശ്വാസികളുടെ പക്ഷത്താണ് ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണ് ഇതൊരു സാമൂഹിക വിപത്തായി കാരണം പോലീസിനെയും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെയും ഹൈജക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഈ രൂപത്തിൽ ആക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവണതയും നമ്മൾ കാണാനുണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തോട് സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന അമിതമായ പ്രീണന നയം അതും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനാണ് അടിയന്തിരമായി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇങ്ങനെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് നന്ദി ഞാൻ വിഷയാവതരണം ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു അനിൽ സാറെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാം വളരെ മാന്യമായ നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് വേണം ഇങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ടിസ്റ്റൻ ബ്രദർ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം ബ്രദറെ ഇവിടെ അൽപാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ക്രിസംഗികൾ എന്ന പേരൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസിനെ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ആരും സംഘപരിവാറിനോട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചായവ് ഉള്ള ആളുകളൊന്നുമില്ല ആർക്കെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാകാം ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം ഡിനോമിനേഷൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഞെരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ജൗ ലവ് ജിഹാദ് ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി പോലീസ് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചാൽ തെളിയിക്കപ്പെടാവുന്ന നിരവധി വിഷയങ്ങളെ പോലീസ് വേണ്ട രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ കുറ്റകരമായ നിശബ്ദത പാലിക്കുക എന്നാൽ ജിഹാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെതിരെ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ നിസാര വിഷയങ്ങളെ പോലും വലിയ എൻലാർജ് ചെയ്ത് ആഘോഷിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവണത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ നമുക്കതിന് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കേരളം കേരളത്തിലുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനെതിരെയും ഏതൊരു നേതാവിനെതിരെയും ഒരൊറ്റ ഫോൺ കോളിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ സോഷ്യൽ മ
അതിന്റെ അവ ന്യായമായ അവകാശങ്ങളെ പോലും യാതൊരു തത്വദീക്ഷയും ഇല്ലാതെ വ്യാജമായതായ പാലോളി കമ്മീഷൻ പോലെയുള്ള പലവിധ വ്യാജ കമ്മീഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പോലും തട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് എൺപത് ഇസ് ടു ഇൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇത് ഇന്ന് പി സി ജോർജിന്റെ ഈ ഈ ഒരു പ്രസംഗം കേവലം പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ഒരു പ്രസംഗവും അതിന് കിട്ടിയ ഒരു ഇതല്ല കെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഇന്ന് ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി സമൂഹത്തിനോട് നിന്ന് എൽ ഡി എഫിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ യു ഡി എഫിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ആരുടെ കൂടെ നിന്നാലും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായ താല്പര്യങ്ങളെ ഇന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നവർ ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നിലനിൽക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ വടക്കേന്ത്യയിലൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ക്രൂരതകൾ കർണാടകത്തിലെ മതപരിവർത്തന ബില്ല് ഇങ്ങനെ പല നമ്മളൊരു ഒരു തൃശ്ശങ്കു അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ചോദ്യം വരുവാണ് യു ഡി എഫ് ആണ് അനിൽ അനിൽ പാസ്റ്ററോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അനിൽ പാസ്റ്ററിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് പാൻ ഇസ്ലാമിക് കൺസെപ്റ്റിന്റെ പോയ മതം തന്നെ രാഷ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമായി കരുതപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിലൂടെയും ഹദീസുകളിലൂടെയും മുഹമ്മദ് നബിയിലൂടെയും വെളിപ്പെടുന്ന മത ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ഖലീഫയും ശരിയത് നിയമത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ലോകാവസാനം വരെ നടത്തുന്ന പാൻ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദികളെ ആണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ആർ എസ് എസ് പോലെയുള്ള സംഘപരിവാർ സംഘടനകളെ ആണോ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഒന്ന് മറുപടി തരാവും അത് കാണേണ്ട വസ്തുത ഈ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ഭീകരതയ്ക്കും ഇസ്ലാമിക ഭീകരതയ്ക്കും രണ്ട് അർത്ഥമാണ് രണ്ട് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് തത്വത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോഗം ഒരുപോലെ വരുമെങ്കിലും രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് സംഘപരിവാർ ഭീകരത ഒരു വിധത്തിലും ചെ ചുരുക്കിക്കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ക്രൈസ്തവരിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്യന്ത അപകടകരമാണ് അതിന് കാരണമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഒട്ടേറെ സവർണ ഹിന്ദു ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിലേക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ആ ബഹുഭൂരിയക്ഷം വരുന്ന സമൂഹത്തിന് അറിയില്ല ആ രഹസ്യ അജണ്ടകളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലെ ഈ നാഗ്പൂരിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആവിഷ്കാരം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ വട്ടമേശ സമ്മേളനം പിന്നീട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ അതിന് മുമ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി പോലും പങ്കെടുക്കാത്ത ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിജി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് മുസോളിനി നടത്തുന്ന ഡ്രില്ല് കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങി ഇത് ഇതിൻ്റെ തത്വങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു വന്ന ആളാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ സ്ഥാപകർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സവർക്കറുടെ കാര്യം പറയാം നമ്മൾ അറിയുന്ന സവർക്കറെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കത് പറയാൻ മടിയില്ല ഗോൾ വർക്കറുണ്ട് സവർക്കറുണ്ട് നമ്മളറിയുന്ന സവർക്കറുടെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് സവർക്കറുണ്ട് അത് അതുപോലെ പരഞ്ചപ്പയുണ്ട് ബി എസ് മൂഞ്ചുണ്ട് അത് ബി എസ് മൂഞ്ചാണ് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ സോറി അപ്പോൾ പട്ടാളച്ചിട്ടയുള്ള ഒരു സൈന്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനകീയമായ ഒരു ആയോധനം വഴിയിട്ട് വഴിയായി തത്വാധിഷ്ഠിതമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തെ ആധാരമാക്കിയല്ല മറിച്ച് ഈ ആര്യ രക്തം തിരകളിൽ ഓടുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ബോധം എങ്ങനെയാണാവോ പണ്ട് നമ്മുടെ നാസികളും ഫാസിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതേ ശൈലിയുടെ മറ്റൊരു ആവിഷ്കാരം ഇത് ഇന്ത്യയിലും കൊണ്ടുവരണം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അത് കൃത്യമായ അവരുടെ അജണ്ട നമ്മളെ അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥം ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന പുസ്തകത്തിൽ സവർക്കർ എഴുതിയതുള്ള നമുക്കറിയാമല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അവർ ശത്രുക്കളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ശത്രുക്കളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശത്രുക്കളാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തൽക്കാല ഇതിനകത്ത് ഈ ക്രൈസ്തവരോടുള്ള ശത്രുതയ്ക്ക് ഒരു താൽക്കാലിക വിരാമം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുഖ്യ ശത്രുവായ മുസ്ലിമിനെയും അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെയും ആ സ്ഥാനത്ത് നിർത്താം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം ഈ ക്രൈസ്തവരെ ശത്രുക്കളായിട്ട് കാണേണ്ടി വരുന്നത് വരാത്തത് കാര്യമായ ഒരു ശത്രുതയിലേക്ക് വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവർ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുന്നവരല്ല അവർക്ക് ആയുധമെടുത്ത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ചേർക്കാറുമില്ല ഇവർ ആവേശത്തോടെ പറയാറുണ്ട് മണിപ്പൂരിലും ഗോവയിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതെല്ലാം ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലമ
ക്രൈസ്തവരുമാണുള്ളത് പതിനെട്ട് ശതമാനം ഔദ്യോഗിക കണക്ക് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ വലിയൊരു ബി ജെ പി സംബന്ധത്തോളം ഒരു ബാലീകറാമല്ല കേരളത്തിലുണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ തറയില്ല ഈ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രബല ശക്തി തന്നെയാണ് കാരണം ഇരുപത്തിയേഴും പതിനെട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ കണക്കിലെടുത്താൽ വലിയൊരു ശക്തി തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് അറിയാതിരിക്കരുത് അതെന്താണ് നമ്മുടെ ബീഹാറിൽ യാദവരുള്ളത് പോലെ മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മറ്റു പിന്നോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ യാദവർ വരുന്നത് ഇവിടെ മറ്റു പിന്നോക്കറിലെ പ്രബല ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഴവാസാണ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിലധികം ഒരു ജനത മാത്രം എടുത്താൽ അവരുണ്ടാവും മഹാഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾ അവരാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജാതി എന്ന നിലയിലെടുത്താലുള്ള ഭൂരിപക്ഷ അവരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ കണക്കിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹിന്ദുക്കളിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമൂഹം അവരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ എവിടെയാണ് ഈഴവ സമുദായത്തിൻ്റെ വോട്ട് ബാങ്ക് എന്നത് നല്ല നിലയിൽ അവരുടെ വോട്ടുകൾ ഇടതുപക്ഷ പാളയത്തിലാണ് എക്സ്പെഷ്യലി സി പി എമ്മിലാണ് ആ സി പി എമ്മിൽ നിൽക്കുന്ന ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ട് പി ബി അംഗങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കോർപ്പറേഷനുകളുടെ ചുമതലകളുണ്ട് അവർ അവിടെ സുരക്ഷിതരാണ് തൊഴിൽപരമായി സുരക്ഷിതരാണ് സാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിതരാണ് ഒ ബി സി സംവരണം അവർ മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊപ്പം അനുഭവിക്കുന്നു തിരിച്ചു പറയുന്നതാണ് നല്ലത് മുസ്ലിങ്ങൾ അവർക്കൊപ്പം ഒ ബി സിയുടെ സംവരണം കൂടി കയ്യാളുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവരെ പെട്ടെന്ന് ബി ജെ പിക്ക് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അടർത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം പാളയത്തിൽ വരാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവർ സേഫ് സോണിലാണ് അവർക്കിടയിൽ ഒരു അരക്ഷിതത്വം മുതലെടുക്കാൻ ഒരു കാരണമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതിലെ വസ്തുത രണ്ടാമത്തെ വിഷയം മാസ്റ്റർ പാളയത്തിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രവേശ ശക്തി ദളിതരാണ് അപ്പൊ ഈ ദളിതരെ പിടിക്കാനും ബി ജെ പിക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളെ പോലെ കാരണം മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ദളിത് അവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ദളിതർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ആ മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും ദളിതർ അവർ തന്നെ ഹിന്ദുക്കളാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ അവർക്ക് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ജാതീയ സംഘടനകൾ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രബല ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങളിലെ ഭൂരിപക്ഷങ്ങൾ മാർസിസ്റ്റ് പാളയത്തിൽ കിടക്കുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്ന ആരെയാണ് ഈ ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടുന്നത് നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു മേധാവിത്വം അവരിലെ ആളുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത് ബാക്കി ആളുകൾ കൊണ്ട് ഇല്ലെന്നൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കേറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പയറ്റുന്ന സവർണ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ വിജയിക്കാതെ വന്നിരിക്കുന്നു കാരണം ഈഴവരും ദളിതരും പ്രബലരാണ് അവരാകട്ടെ മാർസിസ്റ്റ് പാളയത്തിലാണ് അവരെ കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുക അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ പിന്നെ പ്രായോഗിക വഴി എന്താണ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിലെ വഴി ക്രൈസ്തവർ കിട്ട് ക്രൈസ്തവർ തങ്ങൾക്കൊപ്പം വരുന്നെങ്കിൽ അവരതിൽ തൽപരരാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇന്നിപ്പോൾ ലീഗ് ബി ജെ പിയോട് ചേരാൻ താല്പര്യം എടുത്താൽ രണ്ട് കൈ നീട്ടി ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു മുറിവ് ബാബറി മസ്ജിദ് മുതലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് കേരള മുസ്ലിങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് ബോധമുണ്ട് അവർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ചേരാത്തതാണ് അല്ലാതെ വേറെ ആദർശ പ്രശ്നമൊന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല കാരണം മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ബി ജെ പിയോട് യോജിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അവരും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ന് ബി ജെ പിയോട് ചേരാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടാൽ ബി ജെ പിയുടെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടുത്തെ പ്രബലമായ രാഷ്ട്രീയ സംഘടന ബി ജെ പിയും മുസ്ലിം ലീഗും ചേർന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ കേരളം ഭരിക്കത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ നാളെ ഒരു അജണ്ട വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ബി ജെ പിക്ക് അകാര്യത്തിലില്ല എന്നാൽ അത് എളുപ്പമല്ലെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം കാരണം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് അങ്ങനെ മാറിയാൽ പോലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് സമാഹരിക്കുക എളുപ്പമല്ല അത് അബ്ദുള്ള കുട്ടിമാരിലൂടെ നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെ ഗവർണർ ആരി മുഹമ്മദ് ഖാനിലൂടെ ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു 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 അഭ്യാസം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നടക്കത്തില്ല പിന്നെ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ് ബി ജെ പി പി ആക്കിട്ട് പിടിച്ച എം എൽ എ ആൾക്കാരുണ്ട് അൽബോൾസ് കണ്ണന്താനത്തെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് അവരാകട്ടെ അതിൽ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കഴിയാണ് കാരണം അതിൽ
എല്ലാവരും ചേർന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ മുഴുവൻ ചേർന്ന് ഇന്ധന വിലവർദ്ധനക്കെതിരെ സമരം നടത്തി കടയടപ്പിക്കുമ്പോഴും യൂസഫലിയുടെ കടയെ തോടാനുള്ള ധൈര്യം ഒരു ഐ എൻ ഡി സിക്കാരനും തോന്നിയില്ല ഒരു ഡി വൈ ഫൈക്കാരനും തോന്നിയില്ല ആർക്കും തോന്നിയില്ല അതവിടെ സുരക്ഷിതമായിരുന്നു അപ്പം ഇത് വരുന്നൊരു സന്ദേശമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ടീസൺ ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് കൂടുതൽ ഭീകരത എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഗവേഷണം തന്നെ നടത്താനുള്ള വിഷയമാണത് ഇനിയും ഇസ്ലാമിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോള വ്യാപകമായൊരു ഭീകരതയാണ് അത് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഭീകരമാണ് അതിൻ്റെ കൃതികളിൽ തന്നെ ഭീകരമാണ് അതിൻ്റെ ആവിഷ്കരണത്തിൽ ഭീകരമാണ് അത് ഭീകരത എന്നതിനപ്പുറത്ത് വേറൊരു വാക്കില്ല അതിൽ വലിയൊരു കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരത പടച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നു അതാണല്ലോ ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞത് തല എറുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കാരുണ്യം ഇപ്പൊ കാരുണ്യത്തിന്റെ അർത്ഥവത്താണ് ഇസ്ലാമിലെ കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയെറുക്കലാണ് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കല്യാണം കഴിക്കലാണ് അവിടെ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുഭാര്യത്വമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് സാമൂ സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ത് നിരാകരിക്കുന്നുവോ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കലാണ് അവിടെ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് കരുതുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുക ചുരുക്കത്തിൽ തത്തമ്മയെ കണ്ടിട്ട് അതിന് മൂർഖനെ തത്തമ്മ എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലയിലേക്കാണ് ആ കാഴ്ചപ്പാട് കടന്നു പോകുന്നത് ഇത് ഒന്ന് ആഗോള ഭീകരതയെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിന് ആഗോളമായി വളരാൻ കഴിയാത്തൊരു പരിസ്ഥിതിയുണ്ട് ഇതും ഭീകരതയാണ് തത്വത്തിൽ രണ്ടും തുല്യമാണ് എന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട ഈ ഒരു വിധത്തിലും ഇസ്ലാമിക ഭീകരതയുടെ ആ വലിപ്പം കണ്ടിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിലെ ഈ സവ സംഘപരിവാർ ഭീകരത ചെറു ചെറുതായി കാണാൻ പറ്റില്ല ആ രൂപത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ മനസ്സ് മാറുന്നെങ്കിൽ അത് അവർ കാലക്രമേണ അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ കാണാൻ അധികം കാലം മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടി വരികയല്ല ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഗുരുവധര ചോദിച്ചോട്ടെ അനിൽ പറഞ്ഞ വരുമ്പതിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇടം മുന്നിൽ ഇന്ന് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അറ്റ് പ്രസന്റ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എന്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത് അത് ഉത്തരവാണ് ആ രാഷ്ട്രീയവാദം ഒരിക്കലും ഒരു പരിഹാരമല്ല ആ രാഷ്ട്രീയം ഒരു ആവശ്യകതയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും മതേതരത്വ പാർട്ടികളിലാണ് വിശ്വാസം അർപ്പിക്കേണ്ടത് കാരണം ക്രൈസ്തവരുടേത് എന്ന രൂപത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട കേരള കോൺഗ്രസുകളും ഒക്കെ ഏത് രീതിയിലായി എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോ പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ മതേതര ബോധം നിരസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പ് നമുക്ക് അനാവശ്യമാണ് ക്രൈസ്തവരെല്ലാം മതേതര ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്ത് ആ മതേതര ചിന്ത മാറാൻ ജിഹാദികളുടെ അമിതമായ ഇടപെടൽ കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും അവരിങ്ങനെ അറിവേടുകളിലൂടെ ഇത്തരത്തിൽ കാണിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ അവരുടെ അസ്തിത്വം അംഗീകരിക്കാൻ ഒക്കെ ബാധ്യസ്ഥരായ ആളുകളാണ് അക്കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കോൺഗ്രസും ഇടതു പാർട്ടികളും തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓപ്ഷനായിട്ട് കാണുന്നത് പരിമിതികളുണ്ട് ഇരു കക്ഷികളും മാറി മാറി ഈ പ്രീണനത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് തിരിച്ചടി അവർക്ക് തന്നെ കിട്ടും അത് മറ്റൊരു സത്യം കാരണം ഇന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ പല ഘടകങ്ങളെയും ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് എസ് ഡി പി ഐക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് പല ബ്രാഞ്ചുകൾ എസ് ഡി പി ഐക്കാരുടെ കയ്യിലാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ചില ബ്രാഞ്ചുകൾ തന്നെ അപ്പോൾ പ്രമുഖരായ പല നേതാക്കന്മാരും അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരികയാണ് അപ്പുറത്ത് ക്രൈസ്തവൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ അവിടെ വളരെ പരിമിതമാണ് ഇനി യു ഡി എഫിലേക്ക് വന്നാൽ എന്താ സ്ഥിതി യു ഡി എഫ് എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ നേതാക്കളും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഇന്ന് നേതാവാകാൻ മത്സരിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല അതിനൊരു ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു നേതാവാകാൻ വേണ്ടി മത്സരമല്ല ഉള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുണ്ട് താഴെ തലയിൽ ഈ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ആയിത്തീരാൻ ആളുകളുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് കാരണം അവിടെ പരിപാടിയില്ല ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയും ഏതാണ്ട് ക്രൈസ്തവർ അന്യപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതിയുണ്ട് ഈ മേഖലകളിൽ ഈ കൊള്ളാവുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിം പ്രാതിനിധ്യം അവർ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കലി കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ജെ പി അല്ല ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കലി കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ മുസ്ലിം ലീഗോ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളോ അല്ല മതേതര പാർട്ടികൾ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളും തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ സംവിധാനത്തിലും മനുഷ്യത്വവും മാനവികതയൊക്കെ പുലർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക്
ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനെ സംബന്ധിച്ച് പരമത നിന്ന പാടില്ല എല്ലാ മതങ്ങളെയും സ്നേഹത്തോടെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തത്വത്തിൽ പി സി ജോർജിന്റെ ആ ശൈലിയെ നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കുന്നു നമുക്കതിനെ ഒരിക്കലും യോജിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഞാനിപ്പം ആ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കുറെ കൂടെ ഇസ്ലാമിക വിഷയം പഠിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വിഷയങ്ങൾ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് പോയാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വൈകാരികമായി ലഭിച്ച അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിരം തുറന്ന് സംസാരിച്ചതാണ് ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾക്ക് കാരണം അതായത് ഈ അറസ്റ്റും മറ്റും ഒക്കെ കാരണം അദ്ദേഹം കുറെ കൂടെ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് വിഷയം പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിഷയം മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് പോയി കുറെ കൂടെ ഇസ്ലാമിനെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ എന്നാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ എനിക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചുമത്തി ചുമത്തിയിരിക്കുന്നതായ ഐ പി സി എ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അത് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ അത് കുറെ ആഴമായി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രഭാഷകരാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് മതം നിന്നെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ വകുപ്പ് പറയുന്നത് മതം നിന്നെ സംബന്ധി സംബന്ധിച്ചുള്ള ശിക്ഷ നിയമമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മനഃപൂർവ്വം മതവികാരം വൃണപ്പെടുത്തുന്നതും മതവികാരം കുത്തി ഇളക്കാൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുന്നതും ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മാത്രം വിധി പറയുവാൻ അധികാരമുള്ള ആ ജാമ്യമില്ലാത്ത പരമാവധി മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ പിഴയോ രണ്ടും കൂടെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണത് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തില് ഗൗരവമായി തന്നെ പ്രഭാഷണ രംഗത്തുള്ളവര് സംസാരിക്കുന്നവര് വാക്കുകൾ അളന്നും തൂക്കിയൊക്കെ വേണമേ സംസാരിക്കണം അതിനെ ആ നിയമത്തെ ഇവിടെ യുക്തിവാദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായ ഒരു വലിയ സമൂഹം പ്രാകൃത നിയമം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സി രവിചന്ദ്രനെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രാകൃത നിയമമാണ് എടുത്തു കളയണമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി അങ്ങനെ അതിനെ ആ നിയമത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിനെ അംഗീകരിക്കാതെ നിഷേധിക്കുന്നതായി നിരവധി ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്തായാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതായ വിഷയത്തിൽ നമുക്കുള്ള മനോവേദന എന്താണ് ഇരട്ട നീതി വെളിപ്പെടുന്നു എന്നതായ വസ്തുത കൃത്യമായിട്ടിവിടെ വെളിപ്പെടും കുറെ നാളുകളായി ചില കാലങ്ങളായി തന്നെ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്നും വരുന്നതായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതായ രാജ്യദ്രോഹപരമായ നിലപാടുകൾക്ക് പരമത നിന്നയ്ക്ക് അവരുടെ നേരെ ഒരു നിയമ നടപടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പി സി ജോർജിനോട് കാണിച്ച മനോഭാവത്തിന്റെ ഒരു അംശമോ കാണിക്കാതെ പി സി ജോർജിനെ പോലെ ഉള്ളവരുടെ നേരെ കടന്നു കയറുന്നതായ ഒരു പ്രവണത ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു അത് ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളതായ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിമർശിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ രാജ്യം ജനാധിപത്യവും മതേതൃത്വവും ഒക്കെ ഉള്ള രാജ്യമാണ് നീതി കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ആ എല്ലാവർക്കും കൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വിമർശിക്കുവാനും വിമർശനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിക തിരിച്ച് വിമർശിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ തന്നെ ആ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ പരിധി വിട്ട് ആ പരമത നിന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ള എത്രയോ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇസ്രേ എത്രയോ ഇസ്ലാം മത മതപണ്ഡിതാ മതപണ്ഡിതന്മാർ ഇന്ന് സ്വതന്ത്രരായിട്ട് ഈ കേരളക്കരയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ ഒരു വേണ്ട അവർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ളതായ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പോകുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് തലേന്ന് ഇവിടെ നട ഒരു മൗലവ നടത്തിയ പ്രസംഗം സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ അതിനെതിരെ മറുപടി പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് എന്തോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്ന് യാതൊരുവിധ പ്രകോപനമോ എതിർപ്പോ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തു വിചാരപുത്രം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ കിടപ്പുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പില്ലേ പ്രസംഗം അതിനു മുമ്പ് അബ്ദുൽ നാസർ അതിന് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത് നബിയെ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ തല ഉരുളുന്നല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ പ്രസംഗം ഇവിടെ കിടപ്പില്ലേ അതിനുശേഷം എം എം ബക്കർ
ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് മതപ്രീണനം നടത്തുകയാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ചിന്തയാണ് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ഒരിക്കലും ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് അത് ഭൂഷണമല്ല ഒരു ഭരണ ആ സംവിധാനത്തിന് അത് ഭൂഷ ഭൂഷണമല്ല മറിച്ച് നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നീതി നിർവഹണം നടത്തുവാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞ ആര് ആർക്കെതിരെ സംസാരിച്ചാലും അത് പരിധിപ്പിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ അവരുടെ മേൽ നടപടി എടുക്കാനുള്ളതായ കീഴ്വടക്കം ഗവൺമെന്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ ഒരു സമൂഹത്തിന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയും മറ്റൊരു സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ കുതിര കറ കയറുകയും ചെയ്യുന്നതായ ആ രീതി ശരിയായതല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ പറയുവാനുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പി സി ജോർജിന്റെ ആ നിലപാടിനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് ചേർന്നല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് പോലും ചേർന്നല്ലത് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എത്രയോ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നല്ല കൃത്യമായ രീതിയിൽ വാക്കുകൾ അളന്നു നോക്കി നല്ല മനോഹരമായ രീതിയിൽ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കൊള്ളേണ്ട സ്ഥലത്ത് എന്ന് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടവർക്ക് ചിന്തിക്ക് ചിന്തിച്ച് തീരുമാനെടു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ പ്രഭാഷിക്കുന്ന നല്ല നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് പി സി ജോർജ് അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുമ്പ് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിലൂടെയൊന്നും പൊരുത്തപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അദ്ദേഹം വിഷയം ആഴമായിട്ട് പഠിക്കാതെയാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാനായിട്ട് വന്നു മറു മറുഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഒ അബ്ദുള്ളയാണ് അദ്ദേഹം വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ട്രിനിറ്റി ആക്ഷേപിച്ചു ഒ അബ്ദുള്ള ട്രിനിറ്റി ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം മറു ഇദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വളരെ സംഗതാവും തോന്നും പി സി ജോർജ് സാമ്പൻ അദ്ദേഹം മറുപടി ഒന്നും കൊടുക്കാതെ വയലന്റ് ആകുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് ഒക്കെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് എന്താണ് നാം നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി രാഷ്ട്രീയക്കാരനായാലും സുവിശേഷകനായാലും കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി പഠിച്ച് നന്നായി വിശകലനം ചെയ്ത് വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ഒരു ഒരു ആ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും ആരുടെ മേലൊരു ചുമത്തത്തില്ല ഇവിടെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വകതിരില്ലാതെ അറിവില്ലാതെ സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെന്ന് അവസാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പി സി ജോർജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നെന്നോ പി സി ജോർജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെയാണെന്നോ ആരും ധരിക്കരുത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രൈസ്തവരായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പേ അനിൽ പാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ഭീകരവാദവും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു വർഗീയതയും പ്രത്യശ പ്രത്യശാസ്ത്രപരമാണ് അതിനകത്ത് രണ്ടു പക്ഷം ഒന്നുമില്ല ഇരുവരെയും ഒരു ത്രാസ് ഒരു ഒരു ത്രാസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കി ഒരുപാട് ഇരിക്കുമെന്ന് പറയാനല്ലാതെ അതിനപ്പുറമായിട്ടൊന്നും തന്നെ പറയാനായിട്ടില്ല എങ്കിലും ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു ഭീകരതയുടെ വിഷ ബീജങ്ങൾ വിതച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇസ്ലാമിനെ കുറെ കൂടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ വസ്തുതകൾ തുറന്നു കാണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായ ചുമതലയുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളതായ ചർച്ചകളാണ് നമുക്ക് നടക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ആ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മതേതരം അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് തികച്ചും ഇത് രണ്ടും മതാധിപത്യ നിലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് എന്ത് ഒന്ന് ഹൈന്ദവ ഈസം അല്ലെങ്കിൽ സവർണ മേധാവിത്വത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിൽക്കുന്നതായ ഹിന്ദു ഉത്സവം അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമാണ് നമുക്കറിയാം ആ ഈ ഇസ്ലാമിനേക്കാൾ മെച്ചമാണ് ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ചിലർക്ക് ആ ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല കാരണം അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് സവർണ മേധാവിത്വത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കീഴ്ജാതിക്കാരെ കേവലം മനുഷ്യരെന്ന് പോലും കാണാത്ത നിലയിൽ ആ കാ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഹിന്ദുസത്തിൽ കിടക്കുന്നത് സവർണ മേധാവിത്വത്തിൽ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പുരിയിലെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി ശ്രീമതി ഗാന്ധി ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയും ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയും സർവോപരി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആയിരുന്നെങ്കിലും പുരി ശങ്കരാചാര്യർ അവരെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കിടക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഇത് ചരിത്ര സത്യമാണ് ചരിത്ര അദ്ദേഹം 
അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എല്ലാം പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമാണ് പ്രത്യയശാസ്ത്ര സവർണ മേധാവിത്വത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മനുസ്മൃതി എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പറയുന്ന കേൾക്കണോ ഒരു താണ ജാതിക്കാരൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ശൂദ്രൻ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനോട് ബ്രാഹ്മണനോട് ഒന്നിച്ചിരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവന്റെ അരയ്ക്ക് ചൂട് വെച്ച് അവനെ തുരത്തുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം അവന്റെ പൃഷ്ടം ചെത്തിക്കളയുകയോ ചെയ്യണം ഇതാണ് അവരുടെ പ്രത്യാശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ഒരു ഒരു സ്മൃതി വചനം കൂടി ഞാൻ പറയാം ആ മനുസ്മൃതി എട്ടിന്റെ നാനൂറ്റി പതിനാല് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യജമാനൻ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തിയാലും ശൂദ്രൻ അടിമ തന്നെ കാരണം അവന്റെ അടിമത്തം ജന്മനാലുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് അവനെ വിടിയിക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുബിലും അവന്റെ ദീനിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴടക്കണം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് മതേതര വിശ്വാസികളും ജനാധിപത്യവാദികളും സമാധാനകാംക്ഷകളെ ഒരു പറ്റം ജനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഒന്നിനേക്കാൾ മറ്റൊന്നും നല്ലതെന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു നല്ലതില്ല ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം നമുക്ക് ആരോഗ്യപരമായ ചർച്ച നടക്കട്ടെ എന്താണ് വസ്തുതകളെന്ന് ആളുകൾ അറിയട്ടെ അറിഞ്ഞ് തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് നിൽക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ആര് അനീതി കാണിച്ചാലും ആര് മതം നിന്ന് നടത്തിയാലും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് മതം നിന്ന് അതിന്റെ നിർവചനം എന്താണെന്നും കൂടെ പറയണം എവിടം വരെ എത്താം എവിടം വരെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് മതം നിന്നയാകുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അതാണ് ഇവർക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്തത് പ്ലീസ് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ പറയും എന്താണ് ഈ മത നിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് എവിടം വരെ സംസാരിക്കുക എവിടം വരെ എത്താം എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അത് മത നിന്നയാകുന്നത് എന്നുള്ളതായ നിർവചനവും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയാൽ പി സി ജോർജ് മാരെ പോലെയുള്ളവർ അപകടത്തിൽ പെടാതിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ച ആരോഗ്യകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ക്രൈസ്തവർക്ക് എന്താണ് സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സകല മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരെ ഒരു കിടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് നനച്ചുണ്ട യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജാതിയില്ല മതമില്ല വർഗമില്ല വർണ്ണമില്ല കുലേന കുലീന കുലഹീന ആര്യ ചണ്ടാള ഉത്കൃഷ്ട അപകൃഷ്ട ആ ഉടമ അടിയാൻ ദാസ ശക ബർബരാതി വൈകൃതങ്ങൾ ഇല്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ ഇന്നത്തെ അരാജകത്വത്തിനും ഇന്നത്തെ മതപ്രീണനത്തിനും ഇന്നത്തെ സവർണ മേധാവിത്വത്തിനും അറുതി വരുത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ കാണുവാനും കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വിമോചനം ശാന്തി സമാധാനം നിത്യജീവനം കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നും രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സ്റ്റേറ്റിനും സമൂഹത്തിനും സമാധാനം വിതയ്ക്കണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനശ്വര വചനങ്ങൾ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കണമെന്നും മനുഷ്യൻ അത് പരിവർത്തനം വരുത്തുമെന്നും മനുഷ്യന്റെ പരിവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആയുധം തറയിലിടുകയുള്ളൂ എന്നും ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും കാരണം ആയുധം എടുത്തവരുടെ ആയുധം തറയിലിടുക ആയുധം എടുക്കുന്നവൻ ആയുധത്താൽ മരിച്ചു പോകുന്ന പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചവൻ അനുസരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ക്രിസ്തു ഒഴികെ വന്നവരൊക്കെ തന്നെ ആയുധവുമായിട്ടാണ് വന്നത് ആയുധം എടുക്കുവാൻ ആയുധം എടുക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ച നിരവധി മത നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട് ആയുധം പ്രയോഗിക്കാതെ നിശ്ചലരായി നിന്നവരെ ആവേശം കയറ്റി ആയുധം എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഇറക്കൂട്ട മതസ്ഥാപകർ ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞെന്താണ് പത്രോസ് വാൾ ഉറയിലിടുക വാൾ എടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങൾ കാണുന്ന പ്രസക്തി അത് സ്നേഹത്തിന്റെതാണ് അത് സഹനത്തിന്റെതാണ് അത് സമാധാനത്തിന്റെതാണ് അത് ആർദ്രതയുടേതാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാകുകയുള്ളെന്നും മാനവ സമൂഹത്തിൽ ശാന്തി സമാധാനം തളം കെട്ടി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് വരണമെന്നും അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കുവാനോ പരമത നിന്ന് നടത്തുവാനോ കഴിയുകയില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിങ്കിലെ കാനയിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹഭാഷണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അതേ മനോഹരമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള മനോഹരമായ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചിട്ടുള്ള 
നമ്മളെ പി സി ജോർജിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ലാണ് നമുക്ക് എന്നെ പുള്ളി ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ടും ഒരു ക്രൂഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ടും പുള്ളി യൂസ് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജ് അത് വേണ്ടാത്തതായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ സ്പിരിറ്റിനെ നമ്മൾ കാണാൻ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്നിപ്പം ലോകം തന്നെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ തന്നെ മുസ്ലിം തീവ്രവാദവും എന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും പല മുസ്ലിമുകളും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മെജോറിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും വളരെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടാണ് ഈ മുസ്ലിം ഇതിന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം എന്നെ നമ്മുടെ ഇതിനു മുമ്പ് വെച്ചാൽ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മതം ഇന്ത എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ 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 പലരും പറയുന്നതിന് എന്നാ മുസ്ലിമുകൾ പറഞ്ഞാൽ അത് മതം ഇന്ത്യ അല്ലാതെയും അല്ലാതാകുകയും ക്രിസ്ത്യൻസും ഹിന്ദുസും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മതം ഇന്ത്യ ആകുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മതം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നിരോധിക്കേണ്ട ഖുറാൻ ആയിരിക്കും കാരണം അതിനകത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ മതം ഇന്ത്യ ഉള്ളത് അതായത് മറ്റു മതസ്ഥനെ എന്നാ പിന്നെ വെട്ടിക്കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ കുറ എന്നും അതിരാവിലെ നമ്മൾ ഏൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അള്ള മാത്രമാണ് ദൈവം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അള്ള മാത്രമാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒന്നും ദൈവം അല്ലെന്നാണ് അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മതം എന്ത് അത് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് ആരും നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം അത്രമാത്രം മതം ഇന്ത്യയാണ് ഇവരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെയുള്ള ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ആർ എസ് എസും എന്നാ മുസ്ലിം തീവ്രവാദവും രണ്ടും നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് രണ്ടും പിന്നെ ഡേഞ്ചറസ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്നിവിടെ കേരളത്തില് ബി ജെ പിക്കോ ആർ എസ് എസിനോ എന്നാ അത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു ഹിന്ദു സമൂഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടും അവർക്ക് അത്രയും സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയല്ല എന്നുകൊണ്ടുമാണ് അവരിപ്പം എന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരും മെജോറിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം തിങ് ആണ് നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ടല്ല ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി എഫിന് ആണ് കാരണം ഇപ്പം പിന്നെ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ പാർട്ടികളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ യു ഡി എഫ് വീക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കേരളത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ കിട്ടുന്ന മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പെർസെന്റേജേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ പെർസെന്റേജ് യു ഡി എഫിൽ അല്ല എൽ ഡി എഫിൽ നിന്ന് യു ഡി എഫിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയിലേക്കും പുതിയ പുതിയ പാർട്ടികളിലേക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ധ്രുവീകരണം എന്ന് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എൽ ഡി എഫിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി എൽ ഡി എഫ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നത് പോലെ എന്തൊക്കെ തോന്നിവാസം എൽ ഡി എഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ധ്രുവീകരണത്തിലൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി എഫിനാണ് അപ്പൊ അത് അവർ വളരെ കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ഇപ്പം കാരണം മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് വളരെ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസ് എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ 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 അനിൽ കൊഴുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൈബിളും യേശു ക്രിസ്തുമാണ് നമ്മുടെ ശക്തി നമുക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ചരിത്രം പറയുന്ന നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇത്രയും നാളും വളർന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള സഹനങ്ങളിലൂടെ വളർന്ന മതവും എന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതും അതാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുവാനും പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് കുറെ റൈറ്റ് തരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് അത് അത് അതിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ലോകക്രമത്തില് ഇനി ബി ജെ പി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്ര ഇതായിട്ട് അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ഇന്നിപ്പം ഈ ലോകക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻസിൽ നേരെ 
കാരണം പി സി ജോർജിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനം പുള്ളി ആരെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഏന ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പം അത്ര വലിയൊരു മതസ്പർദ്ധയൊന്നും പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് ലാംഗ്വേജിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെല്ലാം പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ പോയി തുള്ളി മരുന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു പത്തിരുപത് പേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ പറയും ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ എന്നാ നിയമത്തിന്റെ നിന്ന് പിന്നെ പുറത്ത് പോരാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി സി ജോർജ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതിന്റെ സ്പിരിറ്റിനെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും സ്പിരിറ്റ് തന്നെ പിന്നെ പി സി ജോർജ് എന്ന പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആ ഒരു പിന്നെ ആ മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുകയും പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ലവ് ജിഹാദ് ലാൻഡ് ജിഹാദ് നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ഹലാൽ ഫുഡ് ഇതെല്ലാം ഇവരെന്നെ വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഈ മുസ്ലിമുകൾ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻസും ഒക്കെ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയെങ്കിലും ഇവര് അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടും വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇവർ ഓരോന്നും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ഇവരൊരു പിന്നെ തേർട്ടി മുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേനും ഇവർ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയെന്നുള്ളതാണ് ഈവൻ ഇന്റലക്ച്വസിനെ പോലെ ഇവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കണ്ടോ ഇവര് ഇവരുടെ ആ പ്ലാൻ എത്രമാത്രം ശക്തമായിരുന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വളരെ പ്ലാൻ ആയിട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവർ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരികയും അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഈ മുസ്ലിമുകളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഇതിന്റെ ഡേഞ്ചർ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവരിൽ നിന്നാണ് ഇനി ആൾക്കാർ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാൽ മാത്രമേ ഈ കേരളത്തിന് ഇനി രക്ഷയുള്ളൂ കാരണം അല്ലാണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയൻസിനെയോ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ഹിന്ദുക്കളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത്രമാത്രം ഒരു മെജോറിറ്റിയിലേക്ക് ഇവർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഖുറാനെയും ഇതിന്റെ ഇതിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഈ മുസ്ലിമുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ വിപത്തിനെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഈ പോപ്പുലേഷന്റെയും ഇവരുടെ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിന് എസ്പെഷ്യലി എന്നെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം ഇവര് അത്രമാത്രം എക്കണോമിക്കൽ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടും വളരെ പവർഫുൾ ആണ് അന്നെ പോപ്പുലേഷൻ വൈസും വളരെ പവർഫുൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേരളം ഒരു വലിയ വിപത്തിനെയാണ് നേരിടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് എന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠനങ്ങളിലൂടെ വിശ്വസിക്കുക അപ്പം എന്നെ നമ്മൾ ആ വിശ്വാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്നെ അത് പിന്നെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു എന്നെ ക്രിസ്തു അനുയായിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമാണ് കാരണം ഏതൊരു എന്നെ സ്പിരിച്വൽ ആയാലും ആത്മീയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മരിച്ചാലേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമുകളുടെ കാര്യം കൈകൊണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പീരിനെയും എന്നെ ഈ ബൈബിളിനെയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും എന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ബൈബിളിനെയും ക്രിസ്തുവിനെയും മതത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹിന്ദുക്കളിലേക്കും മുസ്ലിമുകളിലേക്കും മെസ്സേജിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നൊരു മതത്തിന്റെ ഒരു ഉള്ളി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട് മതം ഇതിന്റെ ഒരു തന്നെ പേറ്റൻ ഡേറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിലെ ഇത്രയും നല്ല മെസ്സേജുകൾ അതായത് ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ വരാത്ത നല്ല മെസ്സേജുകൾ എന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് ബൈബിള് ലോകത്തിൽ ഒരു ബുക്കിനും എന്നെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആശയങ്ങൾ നല്ലതുണ്ട് ഒത്തിരി തന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് ഒത്തിരി നല്ല ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് മെസ്സേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യനെ മാറ്റിമറിച്ച് മാനവരാശിയെ മാറ്റിമറിച്ചത് സിവിലൈസേഷനെ മാറ്റിമറിച്ചത് ബൈബിൾ മാത്രമാണ് അത് അത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റിയാലാത്തൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഇന്നിപ്പം എന്നെ ഈ ബൈബിളിനെയും ക്രിസ്തുവിനെയും എതിർക്കാനുള്ള കാരണം ഇന്നത്തെ അതിന്റെ പേറ്റന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന മതങ്ങളാണ് അപ്പം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഈ പേറ്റന്റ് എടുത്ത മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെയും എന്നാ ബൈബിളിനെയും മാറ്റി ഈ ലോകത്ത് അതിന്റെ മെസ്സേജിലേക്ക് ആൾക്കാർ കടന്നു വരികയും എന്നാ മതത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഇതൊരു മതമല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ട ഒരു എന്നാ നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് കാരണം ഇതിന് മനുഷ്യനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് തന്നെ ബൈബിളിന്റെ ഈ
കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമിന്റെ ആശയം സംസാരിക്കേണ്ട അവിടെ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം അതിന് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എസ് ടി പി ഐ വേറെ മുസ്ലിം ലീഗ് അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ടും പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇനി നാളെ അത് ഭാവിയിൽ സംഭവിച്ചു കൂടാന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ മുറവിളവ് കുളിക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുവും ഞാൻ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഖികൾ ആർ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു അമൈപ്പുകൾ ഇവരെല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യൻസിനെതിരാണ് നമുക്ക് മുസ്ലിംസും അവർ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആശയം കൊണ്ട് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ത ഈ ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മളെ ഒരിക്കലും എതിർത്തിട്ടില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ആശയം കൊണ്ട് എതിർക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ആശയം കൊണ്ട് എതിർക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഭയെ പൂട്ട് എന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സഭ ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതുപോലെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേരളത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വന്നിട്ട് സഭന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യോ സഭ നിർത്തുക എന്ന് പറയുക എന്ന് ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയിലില്ല തമിഴ്നാട്ടിലും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് നടക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടില് ധാരാളമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് പാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പറയണോ ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞതിനകത്തൊരു വസ്തുതാപരമായ പിശകുള്ളത് ഇവിടെ ആരും പി സി ഓറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടില്ല ആദ്യമല്ല കേട്ടു കേട്ടു പാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടു 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 ഞാൻ കേട്ടു പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കേട്ടു പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കേട്ടു ഞമ്മൾ ആരും തന്നെ അത് പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇഞ്ഞൊരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ വേറെ ഇന്നലെയാണ് തോന്നണു നമ്മുടെ കുറെ സഹോദരന്മാർ അപ്പോഴേ വന്ന ഒരു സ്റ്റാൻലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രദർ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അത് മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു ഹിന്ദു ഹിന്ദുക്കളല്ല ആർ എസ് എസിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരായിരുന്നു അത് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് രണ്ടും രണ്ടും ഒരേപോലെയുള്ള ചിന്താഗതിക്കാരാണ് അത് മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ആർ എസ് എസ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും ഒരേ ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടല്ല നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിനോടുള്ള അർപ്പണമാണ് അധികം കൂടുതൽ വേണ്ടത് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ ആരാണെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ എന്നാണ് നമ്മളെ ദൈവം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ശരി അത് ആർ എസ് എസ് ആണെങ്കിലും ശരി ആർ എസ് എസിന്റെ മേലാത്വത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കാളും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പോയി ഇരുന്ന ഈ പി സി ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പോയി ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് വ്യത്യാസമായത് അത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഡിബേറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നടന്നതെങ്കിൽ അത് ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് പോയ സ്ഥലം ശശികല ടീച്ചറിന്റെയും മറ്റുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇരിക്കുന്ന ഹിന്ദു മഹാസഭയിലാണ് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കൊരു നിലനിൽപ്പ് വേണം ആ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് അതിന്റെ പിന്നാലെ ക്രിസ്തുവായ സുഹൃത്തുക്കൾ പോകാതിരിക്കുക വീഴാതിരിക്കുക നമുക്ക് നിലനിൽപ്പ് ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആയാലും ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബി ബി എസ് ഒക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ബി ബി എസ് നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ചർച്ചിലേക്ക് ഒരു ലെറ്റർ കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ആൾക്കാർക്ക് ലെറ്റർ എങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വാഹനത്തിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രബോധിച്ചോ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ ആ സഭയെ പൂട്ടിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവരെന്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞ ആ കൽപ്പന നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും യേശു ക്രിസ്തു സത്യദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് അവസാന സോസം വരെയും നമ്മൾ പറയാൻ നമ്മളിൽ കടമയാണത് നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേ ഇരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുക ഹിന്ദുവിന്റെ അജണ്ട അവര് അവര് മുൻ ജാസ്തിയാകുമ്പോൾ അവരുടെ അജണ്ട ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കും അത് കേരളം ആണെങ്കിലും അത് തമിഴ്നാടാണെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കും അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ ജാസ്തിയാവുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരിന്റെ അജണ്ടയും അവർ നടപ്പി
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതല്ല അതിനാണ് ഭരണകൂടമുള്ളത് നമ്മുടെ സംരക്ഷണം തരാമെന്നും ഒരു ഉദാരതയാണ് എപ്പോഴും ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പള്ളി ഞങ്ങൾ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലാട്ടോ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം വഴി ഞങ്ങളുടെ ഉദാരതയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊള്ളണം ഇതാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് അത് അവരുടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കലായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉദാര മനസ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോളൂ ഒരു പ്രശ്നവും നിങ്ങൾക്കില്ല കേട്ടാൽ നല്ലൊരു വാഗ്ദത്വമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഉദാരതയല്ല റൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അവകാശങ്ങളിലാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യൽ എന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ എവിടെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇനി പി സി ഓർജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പി സി ജോർജ് എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ആശയം എന്താകട്ടെ ആശയ വ്യതിയാനം എന്താകട്ടെ ഇതിനോട് ആരാ പൊരുത്തപ്പെടുള്ള ഞാൻ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോ എങ്കിലും പി സി ഓർജ് എതിരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അത് ദിലീപ് വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം എടുത്ത നിലപാട് എന്താണ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിൻ്റെ കേസിൽ അദ്ദേഹം എടുത്ത നിലപാട് എന്താണ് പലതരം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പി സി ജോർജ് ചാഞ്ചാട്ടം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരു സത്യമാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു ഇനി അതുകൂടാതെ പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ നമ്മളുടെ നമ്പി നാരായണന് കൊണ്ടു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പി നാരായണൻ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചില പൊളിറ്റിക്കൽ ചർച്ചാപരിസരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതിനെ ഒന്നുമല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഹിന്ദു മഹാസഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടെ അദ്ദേഹം പോകുന്നത് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനമോ എന്തുമാകട്ടെ അതും റൈറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിനെ നിരാകരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതേ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിനവിടെ പോകാം അവിടെ അശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ അശുദ്ധി ഇസ്ലാം നടത്തുന്നിടത്തും ക്രൈസ്തവർ നടത്തുന്നിടത്തും ഒക്കെ വലിയേ ഇതേ അശുദ്ധിയുണ്ട് അതിനോട് യോജിപ്പില്ല ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്രയോ ഈ നമ്മുടെ മുസ്ലിം പരിപാടികളിൽ മറ്റുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി അതിലും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് ഈ ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാത്തരം ഹിന്ദുക്കൾക്കും പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജാതി മാത്രമാണ് അവർ മാത്രം കൂടുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് മറ്റുള്ളവരും പോകാറുണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ ഇതേ പി സി ഓർജ് വിട്ട് ഖുറാനെ കുറിച്ച് വളരെ മതിപ്പോടെ പറയുന്നൊരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം അത് ഖുറാൻ പുള്ളി പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാനിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കുട്ടി അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ മുഴുവൻ ജീവിതചര്യയുള്ള പുസ്തകമാണ് ഖുറാൻ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതചര്യം ഖുറാനിലില്ല അതൊന്ന് വെറും കെട്ടുകഥകളാണ് ആരോ പ്രസംഗം കെട്ടതേം പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ച സ കേസ് കിട്ടെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പി സി ജോജ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയമോ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മത മതവിദ്വേഷമോ മതപ്രചരണമോ ഒന്നും കൂടെ വിഷയമല്ല അദ്ദേഹവും കോടതിയായിട്ട് തീർക്കട്ടെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് പോലീസും കോടതിയൊക്കെ ആയിട്ട് തീർക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടല്ലോ അത് വേറൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉരുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ പി സി ജോർജിന് ജാമ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതൊരു സാധാരണ ക്രൈസ്തവന് കിട്ടുമോ ഈ ജാമ്യം അതിനുള്ള വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം പി സി ജോർജ് സമ്പന്നനാണ് അദ്ദേഹം ജന്മനാ തന്നെ കാശുകാരനാണ് ആ വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശേഷിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഒരു അഭിപ്രായ പഠനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം ഈ അടുത്ത കാര്യം ഇവിടെ രണ്ടു തരം നീതി ഭരണകൂടം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരും ഇതൊന്ന് കാണാതിരിക്കരുത് നമ്മളതിന് പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം കിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് പ്രസംഗിച്ചത് നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരു ആം ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ആ മുസ്ലിം ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതപണ്ഡിതനും പി സി ജോലി തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം പക്ഷെ നടപടിക്രമം വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തു നിന്ന് ഇസ്ലാം തീവ്രവാദികളുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് ഉരുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും നടപടിയില്ല ഇതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുണ്ട് ഈ കേസുകൾ എവിടെയായി അതിനൊന്നും യാതൊരു നീക്കവും ഇവിടെ
എന്ത് നിലപാടാണ് ഓരോ അറസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉള്ള ദുരൂഹതകൾ അദ്ദേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരെയും കേസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നടപടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണകൂട സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പഠിക്കണ്ടേ ഈ വിഷയമാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പി സി ജോർജ് തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ഇവിടെ പ്യൂർലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പറഞ്ഞേക്കാം പി സി ജോർജിന്റെ ആശയങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളോ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം അതിന് സ്ഥായി ഭാവമില്ല പി സി ജോർജ് എങ്ങോട്ടും അറിയുമെന്നും ഏത് രൂപത്തിൽ പറയുന്നതെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പി സി ജോർജിനോട് തോന്നുന്ന ഒരു സഹതാപത്തിന്റെ കാരണമുണ്ട് ആ കാരണം അങ്ങനെ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് മുഴുവൻ വളഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചു വലി അങ്ങനെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരാളൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളോ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരാളോ ഒന്നുമല്ല ഇനി അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിടട്ടെ അപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യ വിട്ട് എത്രയോ ഭീകരന്മാർ പോയിരിക്കുന്നു എത്രയോ കള്ള പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം വൃത്തികേടുകൾ ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നു ഇവർക്കെതിരെ ഒന്നും എടുക്കാത്തൊരു നടപടി തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഈ ഒരു ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട ഉണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട പൊളിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് സി പി എം ധരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലാഭം ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ മുസ്ലിം വോട്ടുകളെ തങ്ങളുടെ പെട്ടിയിലാക്കാൻ വികാരപരമായി ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് അവർ കാണുന്നു ഇനി പി സി ജോർജ് പോകുന്ന വഴികളിൽ കരിങ്കൊടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇത് ആൾ ഇത് ആരായി നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം അല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ വഴി തടയുന്നു എന്നാൽ ഈ മുല്ലാമാരെ തടയുന്നുണ്ടോ ഇവർക്ക് എതിരെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു ശബ്ദം മുഴക്കി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇന്ന് ചർച്ച കാണുന്നു ഈ ബിനുവിൻ്റെ ഒക്കെ ഏഷ്യാനെട്ട് ചർച്ച പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുല്ല ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചർച്ച കാണാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ചർച്ച എന്തോ ഒരു ആവേശമാണ് ഇന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് നോക്കി ചർച്ച ചെയ്യാൻ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ തല അരിയുന്നത് കാരുണ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ ഇല്ല അത് അതെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞത് മതതീവ്രവാദികൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പിന്നെ ചർച്ച എന്ത് ഇവിടെ മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങുന്നത് ഈ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ അതിന്റെ സമഗ്രതയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള കണ്ണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾക്കില്ല അത് മാധ്യമങ്ങൾക്കില്ലാത്ത പോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആണ് കാരണം യൂസഫ് അലിക്കെതിരെ നീങ്ങാൻ ഏത് മാധ്യമത്തിനാണ് ധൈര്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഈ പ്രവണതകൾ യൂസഫ് അലിക്കെതിരെയോ അദ്ദേഹം കൂടി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ അപകടാവസ്ഥ പി സി ഒരു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്താ കാര്യം അതിനകത്ത് ഈ അപകടാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒരുമിച്ച് സമരം നടത്തുകയാണ് ഒരുമിച്ച് സമരം നടത്തുന്നു വഴിയെ പോയവനൊക്കെ അടിച്ചു ഓടിക്കുന്നു വഴിയെ പോയവനൊക്കെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്നു നോക്കണം അത്യാവശ്യത്തിന് മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പോയവനെ പോലും വഴി തടഞ്ഞ് ഒരിക്കലും പ്രകോപനം ഇല്ലാത്ത ഐ എൻ ഡി സിക്കാരം പോലും സമരം കൊണ്ട് രംഗത്തിറങ്ങി തല്ലിപ്പൊളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ചന്ദ്രശേഖരനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ അത് തോന്നി ന്യായീകരിക്കുന്നു അവിടെ ഇതാ ലുരുവും ആളും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താ ഇത് ഇത് ആരും എന്താ കാണാതെ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രശ്നം ഓക്കെ ബാക്കി ആളുകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും പറയുന്നത് എല്ലാ നാനാജാതി മതസ്ഥരും അതിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ എല്ലാവരും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു സ്നേഹമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഈ പറ ഞാനിച്ചിരി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണേ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ
അതൊക്കെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പം കേരളത്തിന്റെ ഒരു വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നൊരു ഒരു 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 വിഷമമാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നമുക്ക് അറിവുള്ളതുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില വിവേകപൂർവമായ ചില മിതത്വങ്ങളുണ്ട് ആ മേഖലകളൊക്കെ ഈ നമ്മൾ അല്പം കൂടിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ ആരോ ചോദിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ എന്നാ പറയണ്ട നമ്മുടെ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ഉയർത്തുന്ന ഒരു ഒരു നമ്മളെ ഒരു ഒരു സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും മണ്ടത്തരമാണെന്ന് അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞവരോട് ഞാനും ഗൗരവതരമായി യോജിക്കുകയാണ് അത് സത്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർ പെരുമാറുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുൻപോട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അല്പം കൂടി ഗൗരവപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെ മാറുന്നു ഈ വിവിധ മതങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം വ്യക്തികൾക്ക് അനുസൃതമായി നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമോ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടികളെ നമ്മൾ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇടത് ഇടത് ഭാഷയെ പറഞ്ഞ അടവ് നയം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്പം കൂടി ഗൗരവത്തോട് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും ആ മേഖലകളിൽ യുക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെയും വരും തലമുറകളുടെയും ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആർ എസ് എസ് ആരൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മതപരിവർത്തനം നടത്താണ്ടിരുന്നേച്ചാൽ മതി ബാക്കി എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മതം പറയാതെ ഉള്ള നമ്മുടെ മതം ചത്ത മതമാണ് ഈശ്വ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന നിർദ്ദേശവും നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതില്ലാത്തൊരു അതില്ലാത്തൊരു ക്രിസ്തീയത അതെന്ത് ക്രിസ്തീയതയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഔദാര്യം നമുക്ക് ആരുടെയും വേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല ഈ അവനവന്റെ മതം പറയാനായിട്ടുള്ള അവകാശം നമുക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് തരുന്ന ഒന്നാണ് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള സ്നേഹം അത് കാപട്ടിയമായിരിക്കും എന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വിഷയങ്ങളിൽ എനിക്കിതാണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത് താങ്ക് യു ഓക്കെ അടുത്തതാരാണ് സാം ബ്രദർ പറഞ്ഞോളൂ സാം സാം സംസാരിച്ചോ സാം സാം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ജെഞ്ചോ ഉണ്ടോ ജെഞ്ചോ ഹലോ ജെഞ്ചോ ഉണ്ടോ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു ആ ആ എനിക്ക് കൊടുക്കട്ടെ പ്രശ്നമാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ എനിക്കിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലെ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു അതിക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു പക്ഷെ ഇസ്ലാമായിരിക്കും അത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അതായത് അബിൽക്കോട്ടം അബിൽക്കോട്ടിക്കോട്ടം ബാസിന്റെ ആയാലും അനിൽകുമാർ ബ്രദറിന്റെ ആയാലും സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദറിന്റെ ആയാലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ ഈ സംഘപരിവാറിനെയും ഇസ്ലാമിനെയും ഒരേ തരത്തിൽ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടൊരു കോമ്പ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അതിനെ പറ്റി കൊടുത്തോളം പ്രശ്നമോ അഭിപ്രായം എനിക്ക് അറിയാമോ ഇല്ല ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാനിപ്പോ കുറച്ചു നാളായിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ടോക്സ് എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വരാൻ പോകുന്ന ബുക്ക് ഓഫ് റിവ്യൂലേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇല്ല ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഞാനിപ്പോ കുറച്ചു നാളായിട്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ വെളിപാട് ദിവസത്തിൽ പറയുന്ന അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മള് ഇസ്ലാം മതത്തിനെയും സംഘപരിവാറിനെയും ഒരേ രീതിയിൽ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇസ്ലാം അല്ലേ കൂടുതൽ ഡേഞ്ചർ അപ്പൊ നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് അതിനൊരു
ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്നത് വേറെ ഒന്നത് ക്രൈസ്തവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇസ്ലാം ഏറ്റവും അധികം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വിക്റ്റിംസ് മറ്റ് ഇസ്ലാമിയ വിശ്വാസികൾ തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ വിക്റ്റിംസ് അതല്ലേ നമ്മൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കണ്ടതും മറ്റു പല താലിബാനൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഒന്നാരെയ മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് മുസ്ലിം മുസ്ലിം തന്നെ ഉല്ല കൊല്ലുന്നവനും ചാകുന്നവനും അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ച് മരിക്കേണ്ടി വരികയാണ് മരിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് കണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലശേഷം ഇങ്ങോട്ട് പരസ്പരമുള്ള ഈ കലീഫമാരുടെ കാലത്തെ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊല്ലുന്നതാണ് കണ്ടത് കൊലവാചകന്റെ പൗത്രന്മാര് ദാരുണമായി അന്ത്യം സംഭവിച്ചതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്താ ഷിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉടലെടുക്കാൻ പോലും കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കലഹങ്ങളാണ് പിന്നെ കവാരിജികൾ ഉടലെടുക്കുന്നു കവാരിജികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഭീകരവാദികളുടെ ഒക്കെ പ്രാകൃത രൂപമാണ് ഇവരെല്ലാം ഉടലെടുത്തത് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളാലാണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുയിസം ഈ നശിപ്പിക്കാനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ടെസ്റ്റ് ആരാ അത് ക്രിസ്ത്യാനിയോ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊള്ളണമെന്ന് അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലില്ല ഇന്ന് ഹിന്ദു എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്ന അവരുടെ സഹോദര വർഗമെന്ന് അവർ ഇന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് അവർ ഈ ഒരു കുരുക്കി ഒഴിച്ചത് പുറമേ നിന്ന് വന്നവരെ അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം ഹിന്ദു മറ്റാരെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭീകരത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിലോ ഒക്കെ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ അടിച്ചൊതുക്കാനും അവരുടെ സമ്പത്ത് ചൂഷണം ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ അതിനകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ അത് കുറെ കൂടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരത് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കൊല്ലുന്നു നല്ലതാണെന്നും തലയരികിൽ കാരുണ്യമാണെന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ സംഘപരിവാരങ്ങൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ മറന്നേക്കൂ പണ്ടങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി മാറ്റമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉദാരത കൈവന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പഴയ പോലെ അല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഇതാണ് അതിലെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ രണ്ടിൽ ഏതാ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും ഉണ്ട് അതിന്റെ സവിശേഷത കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ലോകമാസകലം ഇസ്ലാം ഭീകരതയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ലോ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതൽ ഒരു രാജ്യമല്ല ഇന്ത്യ അപ്പൊ അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം അവിടെയും ഇത് പിന്നെ ഹിന്ദു ഇത് തീവ്ര ഹിന്ദുയിസം ഒരു ഭീകരതയായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ചെറുക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടിനെയും ചെറുക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആപത്താണ് ഇനി അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ നാളെ ഒരിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി പോയാൽ അത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് കാരണം ടെസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് അങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം ഒരിക്കലും തീവ്രവാദികളാകാനോ ആയുധം എടുക്കാനോ അടരാടാനോ ഒന്നും ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് പറ്റില്ല മുസ്ലിമിന് അത് പറ്റുന്നു ഹിന്ദു വിസത്തിലെ സംഘപരിവാരങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റുന്നു ആയുധം എടുക്കാം അടരാടാ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള വഴികൾ അവിടെയുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ അത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യത്വം മാനവികത ഇതിൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ദർശനത്തിനാണ് പ്രസക്തി പിന്നെ തിയോളജിക്കൽ കാഴ്ചപ്പാടും അന്റെ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ രംഗപ്രവേശവും അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസും ഒക്കെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംഘപരിവാരത്തോട് അല്പം വെറുതെ സമീപനവും മറ്റുള്ള മുസ്ലിം ഭീകരതയോട് അല്പം കഠിനമായി ചെറുക്കേണ്ടതല്ല വേണ്ടത് കാരണം രണ്ടിലെ അപകടം അത് ആനുപാതികമാണ് ഇത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് ചില ഈ ഹിന്ദുയിസത്തിലെ തീവ്രവാദി സംഘടനകളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കൊല്ലണമെന്ന് നശിപ്പിക്കണം അവർ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന രേഖാ മൂലം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൃതി അവർക്കുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ആ കൃതി വെച്ചിട്ട് തൽക്കാലം ക്രൈസ്തവരെ തൊടണ്ട അത് അവധിക്ക് വെച്ചേക്ക് ബാക്കി രണ്ടു കൂട്ടരെ നമുക്ക് കശാപ്പ് ചെയ്തേക്കാം കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കാം എന്നുള്ള വിചാരധാര ബോധം വീണ്ടും അവർ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മുസ്ലിമിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിച്ചാൽ അവൻ വീവ് കഴിക്കുന്നു എന്ന രൂപത്തിൽ അവനെ തല്ലിക്കൊന്നാൽ അത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ നോക്കുമോ അത് ചെറുക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കാരണം അതിന് മനുഷ്യനെയാണ് കൊല്ലുന്നത് മുസ്ലിം എന്നുള്ള അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനെ നേരെയാണ് ഈ വാൾ ഉരിപ്പിടി ചെല്ലുന്നത് അവനെയാണ്
മുസ്ലിം കലാപങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇനി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോ പാവം പാവം രാജകുമാരൻ എന്നൊരു പടത്തില് മറ്റേ ഇന്ന് ശ്രീനിവാസൻ ഒടുവിലുണ്ണി കൃഷ്ണനോട് ശമ്പളം കൂട്ടി ചോദിക്കുമ്പോ ഒടുവിലുണ്ണി കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നായരായ ഞാൻ എന്റെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സെന്റ് സെന്റ് മേരീസ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കണ എന്റെ മനഃശാസ്ത്രം തനിക്ക് അറിയോളൂ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന്റെ അതിന്റെ ചട്ടക്കൂടുകളൊക്കെ മികച്ചതാണെന്നുള്ള ധാരണ പൊതുധാരണയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സെന്റ് മേരീസ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പി സി ഇട്ടാക്കിയ ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തിയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢികളായ കുറച്ച് ഹിന്ദു തീവ്രതകളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പി സി ഒരു ചൂണ്ട ഇട്ട് കൊടുത്താണ് അത് യൂസഫ് അലി ആയ അരായി അങ്ങനെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ അതിലൂടെ അതിലൂടെ വിഡ്ഢികളാവാൻ പോകുന്നത് ഇയാളെ അനുകൂലിക്കാൻ പോകുന്നവർ ഇപ്പൊ നാളെ കോട്ടയത്തോ മറ്റോ പി സിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഐക്യ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ട് സത്യമാണെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ പോസ്റ്ററുകൾ കണ്ട് അപ്പൊ യൂസഫ് അലി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ബിസിനസ്സുകാരനും അവരുടേതായ ചില ബിസിനസ് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാറുണ്ട് അപ്പൊ യൂസഫ് അലിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കസ്റ്റമർ ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ മതേതര കം കസ്റ്റമേഴ്സാണ് അല്ലാതെ അത് കാരണം ഗൾഫിലും ഈ ഈ വർഗീയത ഉള്ളവരുണ്ട് നല്ലൊരു ശതമാനം വർഗീയത ഉള്ളവരുണ്ട് അതിപ്പോ ഈ പതഞ്ജലിയുടെ കടകളിലാണ് ഹിന്ദുക്കൾ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ചരട് കെട്ടിയ ആൾക്കാർ കസ്റ്റമർ ഉള്ളവരൊക്കെ പതഞ്ജലിയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ നടത്തുന്ന അവരുടെ അവരുടെ കൊളാബറേഷനിൽ നടത്തുന്ന കട ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളാണ് അതുപോലെ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതുണ്ട് ഇതനുസരിച്ചാണ് ആൾക്കാർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അവിടെ പോകുന്നത് ആ ഒരു നമുക്ക് പറയാം യൂസഫ് അലിയുടെ കടകളിലൊക്കെ വരുന്നവരെ എന്നെടുത്ത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ അതൊരു മതേതര മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കും കാരണം യൂസഫ് അലിയുടെ ഇപ്പൊ ലുലുവിലുള്ള പല ആൾക്കാരോടും ഞാൻ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ചിലപ്പോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കോട്ടയം പാത്രക്കുളൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജോലി കിട്ടിയത് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിയാൽ വന്നാണ് വികാരി അച്ഛന്റെ ലെറ്ററുമായിട്ട് വന്ന് നേരെ യൂസഫ് അലി അച്ഛന്റെ കത്ത് കണ്ടപ്പോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ യൂസഫ് അലിയുടെ ഒരുപക്ഷെ നാടകമാകാം അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ഉള്ളിലെ ശുദ്ധത കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ രണ്ടുണ്ട് ഗുണം ഒരു വികാരി അച്ഛന്റെ ലെറ്ററിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ ജോലിക്ക് എടുക്കുക അപ്പൊ വികാരി അച്ഛന്റെ സന്തോഷം അപ്പൊ ആ വികാ ഇടവകയിലുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോ അച്ഛൻ പറയുക എന്റെ ലെറ്റർ കൊണ്ട് യൂസഫ് അലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ ശുപാർശ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിയുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രമുഖ ജോലറി തൃശൂർ ബേസ്ഡ് ജോലറിക്കാരന്റെ തൃശൂരിലുള്ള കടകളിലെ സെയിൽസ്മാര് മുഴുവൻ ജീജോ ബെന്നി അങ്ങനെ അലക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കട ഈ ഈ കക്ഷിയുടെ കോഴിക്കോടുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ മനാഫ് കാദർ ആ ഒരു രീതിയാണത് അത് ബിസിനസ് തന്ത്രങ്ങളാണ് അത് അവരെ അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഈ നേരത്തെ ഒടുവിലുണ്ടി കൃഷ്ണന്റെ ഒരു തന്ത്രമാണത് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കലാപങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് വർഗീയത അപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ ഒരു ആ റേഷ്യ ഇനിയും നിലനിൽക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ എന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം ആ വർഗീയത കാരണം അതുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് വോട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വരെ തെരഞ്ഞ് നിർത്തുമ്പോൾ ആ വർഗീയതര ആ ചട്ടക്കൂട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ വർഗീയത ഈ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അത് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മതമില്ല എന്നൊക്കെ പറയണം അതും നടക്കുന്ന കേസല്ല അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ പേര് തമ്മിൽ തല്ലേറുത് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ വർഗീയത എല്ലാവരും വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം തെറ്റുമല്ല കാരണം അതൊരു നല്ലതുമാണ് കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ നല്ലത് കൂടുതലായി അതിലൊരു പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ ചില ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആളില്ലാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഈ വഷളാവുന്നത് അപ്പൊ ശകലം വർഗീയത വെച്ചായിട്ടും തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അത് കോമ്പറ്റീഷൻ വരും അപ്പൊ തങ്ങളുടെ എല്ലാ എല്ലാ ആൾക്കാരായിരിക്കണം കീ സ്ഥാനത്ത് താക്കോൽ സ്ഥാനത്ത് വേണം എന്നൊരു ധാരണ ഇപ്പൊ എൻ എസ് എസ് നായരും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ താക്കോൽ
അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പക്വതയോട് കൂടി എല്ലാവരും ഇതിനെ കാണുക സംസാരിക്കുക എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി പോകും എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു അഭിപ്രായം മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോ പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു തന്നെയല്ല നമ്മളിപ്പോ കൊടിത്തോട്ടം ഒരു കമന്റ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞിരുന്നു ആ എൻ എസ് എസ് നായരുടെ എൻ എസ് എസിന്റെ അപ്പൊ അതിനെതിരെ കൊടിത്തോട്ടത്തിനെ തന്ത കുളിക്കുന്ന ഇതിൽ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ക്ലബ് ഹൗസ് പിന്നെ ഈ ടിസന്റെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ മാസം ടിസനെ തന്ത കുളിക്കുന്ന റൂമുകൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇത് ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ കുറെ ഇത് കാണുക കേൾക്കൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട വരും ഞാൻ കൊടിത്തോട്ടിന്റെ പ്രഭാഷ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ നാഷണൽ ഹൈവേ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലേബർമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തു എന്നുള്ള കൊടിത്തോട്ടത്തിന്റെ ആ നിരീക്ഷണമൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില അറിവുകൾ കൊടിത്തോട്ടത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ ഒക്കെ പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനുകൂലിക്കുന്നു ഒക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷം ഞാൻ പങ്കെടുത്തിൽ സന്തോഷം ഞാൻ ഇത്ര ഉള്ളു എനിക്ക് നമ്മൾ പരസ്പരം തമ്മിൽ തല്ലി പോകാതെ ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ തലങ്ങും വിലങ്ങുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിലൂടെ നല്ല സമൂഹത്തെ സ്ഫുടം ചെയ്യാൻ ഈ പ്രഭാഷങ്ങൾ ഈ സംസാരങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തല്ലു തർക്കങ്ങളൊക്കെ ആകട്ടോ ഇനിയിപ്പോ അത് വേണ്ട എന്താ പറയാ ഒരു വിഷമം വിചാരിച്ചിട്ട് ആരോടും തുറന്നു പറയാണ്ടിരിക്കട്ടെ അവർ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഛർദ്ദിക്കാം നമ്മുടെ ഭ്രാന്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഛർദ്ദിക്കാം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് എന്തായാലും താങ്ക് യു ഇതാണ് ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ചിന്നാട്ടി ബ്രദർ അടുത്തത് ആരാണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ റാസ്പുട്ടിനാണെന്നാണ് എന്റെ ചിന്ത റാസ്പുട്ടി പറഞ്ഞോളൂ താങ്ക് യു നമ്മള് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിതിന്റെ പ്രസന്റ് ഇതിന്റെ ഇമീഡിയറ്റ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പിന്നെ പാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവ് ആണ് പാസ്റ്റ് ചെയ്യുക വാട്ടർ ബോട്ടറി പറയുക അതും നമ്മൾ സംസാരിക്കും ഞാനിപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഈ പ്രസന്റും അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സും മെയിനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പി സി ജോർജിന്റെ കമൻസിനെ പറ്റി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്കേരി പറഞ്ഞത് ഒന്നാം തരം വർഗീയതയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കെതിരായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു അപ്പം അതിന്റെ ഒരു അതിന് അങ്ങേരെ അങ്ങേർക്ക് കേസ് എടുക്കുക ഒരു ഭരണകൂടം തന്നെ കടമയാണ് ആ ഭരണകൂടം ചെയ്തു അങ്ങേരെ അങ്ങേർക്ക് അങ്ങേരമേലെ അടിച്ചേപ്പിച്ച വകുപ്പ് ശരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഒരു നടപടി എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആ നടപടി എടുത്തു പക്ഷെ കോടതി ഒരു ജാമ്യവില വകുപ്പെടുത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് കോടതി കോടതിയിൽ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ അത് ജാമ്യം കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാം ജാമ്യം ജാമ്യം അനുവദിക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ പുള്ളി പുറത്തിറങ്ങി ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ മിസ്കാൽക്കുലേഷൻ വന്നേക്കുന്ന എൽ ഡി എഫിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇവരിത് ചെയ്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതായത് ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവർ നല്ല വകുപ്പ് ഇടുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഒരു തെറ്റായ ഒരു ഒരു വകുപ്പ് ഒരു 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 കടന്നു കൂടിയ ഒരു വകുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പുള്ളിയെ ഈ ഒരു അഞ്ചു മണിക്ക് പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക രാവിലെ പള്ളി പോളം പള്ളി പോകേണ്ടവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ട്രവാണത്ത് കൊണ്ടുപോയി കോടതിയിൽ കയറ്റുക എന്നൊക്കെയുള്ള പരിപാടി അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എൽ ഡി എഫിന് നേടിയത് അവരുടെ ഒരു ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ മിസ്കാൽക്കുലേഷൻ ആയിരുന്നു അവര് പോസിബിളി ഒരു സമൂഹത്തെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതായിരിക്കാം ആ സമൂഹം ഹാപ്പി ആയോ കാരണം പുള്ളി രാവിലെ പോയ രാവിലെ 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 അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പുള്ളി ഉച്ചയ്ക്ക് വരും വരും ചാടി ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സമൂഹം അതൃപ്തരായോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതാണെന്ന് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ജാമ്യം ഇത്രയും കഠിനമായ വകുപ്പ് അടിച്ചേപ്പിച്ച് ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ അവരുടെ കാലിന്റെ അടിയിലുള്ള കുറെ മണ്ണ് പോവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ തൃക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ മിസ്കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയേക്കുന്ന
അതിനകത്ത് അത് ഈ ഈ ഈ ഒരു സംഭവത്തോട് അത് വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു ഓപ്പണിങ് വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നിർക്കാക്ക ഇലക്ഷനിൽ ഒരു ഒരു അവസരം വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു 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 പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചില കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഗീയ ലെവലില് ഓരോ പാർട്ടിയും ചേട്ടൻ ഒരു വർഗീയത വർഗീയത ഉണ്ടവർക്ക് ആ വർഗീയത ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പം അതിനായിട്ട് ബദലായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ എ ഐ പി എം ടി ട്വന്റിയും തമ്മിലൊരു ഒരു സഖ്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു പൊതുവെ അടുത്ത ദശാ ദശാബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് ഒരു നമുക്കൊരു വെളിച്ചം ഒരു റേ ഓഫ് ഹോപ്പ് ആണ് അത് അതും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഒന്നിന് ഒന്നിനെയും കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതെ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഇതിനെ ഒരു വലിയ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണിത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെയും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിനെയും ലോങ് ടൈം ഫ്യൂച്ചറിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ പറയാം ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീതിയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ നീതിയുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നമ്മുടെ എം എം അക്ബറിനും ഇതേ വകുപ്പ് അടിച്ച് അടിച്ച് കിട്ടിയിട്ട് അടിച്ച് അടിച്ചാണ് പുള്ളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് പുള്ളിക്കും കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നീതി കിട്ടി കണ്ടീഷണൽ ബേബി കിട്ടി അപ്പോൾ നീതി നിർവഹണത്തിൽ കണ്ട സുഷ്കാന്തി ഈ കാര്യത്തിൽ നല്ല സുഷ്കാന്തി കാണിച്ചു അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മിസ്കാൽക്കുലേഷൻ ആണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു അനിൽ സാറിന് അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ ഓടിപോലല്ലേ അടുത്തത് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിയൽ ട്രൂത്ത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ വേറെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വളരെ നന്ദി ആ ഞാൻ ഹെഡിങ്ങുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ വിഷയം സംസാരിക്കാം അതായത് നമ്മൾ പ്രീസി ജോർജിനെ ആയിരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ യോഗ്യനല്ല പിന്നെ എനിക്കിത് ഉള്ള ഹോട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ച് പുള്ളിക്കാരും പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മുസ്ലിം ഹോട്ടലും മോശമല്ല അങ്ങനെ നല്ല ഹോട്ടലും അനേകരുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് പേര് മോശം കാണിച്ചത് കൊണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം അപ്പം നല്ല നല്ല മുസ്ലിം ഹോട്ടൽ എത്ര മോട്ടോ ഹോട്ടലുകളുണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ ചിലർ മോശം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൃത്തികൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ഇന്ന് ഒരു വേറൊരു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജിഹാദി ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രീണനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ കേരളത്തിൽ പിടിമുറുക്കുന്ന ലക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാണുന്ന ഈ മദ്രസ ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടിങ് മദ്രസകൾ കൊടുക്കുന്നത് വലിയ വേർതിരിവ കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കോ ഹിന്ദുക്കൾക്കോ അവരുടെ മതം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നില്ല അതായത് ഞാൻ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് ഓൾറെഡി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ ഇത് വിദഗ്ധമായിട്ടാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം ഞാൻ അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഒരു മാസം ഈ മദ്രസ മതം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നു അത് വലിയ അനീതിയാണ് അപ്പോൾ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അനീതിയാണ് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹജ്ജിന് കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ട് ഒരു മതം പഠി മതത്തിന് ഒരു മത പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇതിനായി കൊടുക്കുന്നത് അതും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടോ അതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതെല്ലാം അനീതിയാണ് മറ്റ് ഹൈന്ദവർക്കോ ക്രൈസ്തവർക്കോ ഒന്നും ഈ ഒന്നും ഈ ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല അവരുടെ മതം പഠിപ്പിക്കാനോ അവരുടെ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കോടതി ഇടപെട്ടതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം മുസ്ലിങ്ങളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പലയിടങ്ങളിൽ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുറാനും അദീസുകളും എല്ലാം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എതിരായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആരും ഇതിനായിട്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം പറഞ്ഞ ശേഷം പറയാം അതായത് ഞാൻ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ആർ എസ
നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ക്രൈസ്തു ഹൈ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ മൂലം എഴുതി കാണിച്ചിട്ട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം നിന്നിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ നമ്മളൊരു കോടതി പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നിയമം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മതം നിന്ന് മതം നിന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാന കാരണത്താൽ ഇസ്ലാമിനെ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കാനും പല കാര്യങ്ങൾ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ മതം നിന്ന നിന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ കാരണം ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ യഥാർത്ഥ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിന് വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെതിരാണ് ഒരു ദൈവദൂഷണമാണ് ഇസ്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെയും നിന്ദിക്കുകയാണോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതിനകത്ത് എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് അറബിയിൽ ഈസയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് കാട്ട് കഴുതയുടെ മൂത്രം എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് അറബിൽ യേശുവിനെ വിളിക്കുക യസുവ അല്ലെങ്കിൽ യാസു എന്നാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാമും മുസ്ലിങ്ങളും യേശു വിഷയത്തിൽ നിന്നൊന്ന് സംസാരിച്ചാലും വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയങ്ങൾ എട്ട് നിയമം എട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ബൈബിളിനെ എഴുതി കാര്യ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തിരിക്കുക പക്ഷേ ഇതിനെതിരെ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങളും യേശുവിനെ ഈസ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് ഇത് അപമാനി അപമാനിക്കലല്ലേ മാത്രമല്ല സത്യദൈവത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവമില്ല അള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് നേരം മയക്കി കെട്ടി നിന്ന് നിന്ന വാക്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അപമാനിക്കലല്ലേ ഓടിച്ചങ്ങ് പറയാം കർത്താവും ദൈവവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു പ്രവാചകനാക്കി ദൈവം നിന്ന് നടത്തുന്നത് അപമാനിക്കലല്ലേ യുദ്ധങ്ങൾ രക്തച്ചൊലിച്ചിൽ കൊള്ള കൊലപാതകം ബലാത്സംഗം അടിമക്കച്ചവടം ലൈഹി അരാജകത്വം ഇതുപോലത്തെ നീജ മുലേശ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത മുഹമ്മദ് എന്ന നരാധമൻ്റെ മാത്ര നരാധമൻ്റെ താഴം മാത്രം വരുന്നവനായി അവൻ കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു പ്രവാചകനായി സാക്ഷാൽ കർത്താവും ദൈവവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിച്ച് അപമാനിക്കലല്ലേ ഒരു മുസ്ലിമായും അള്ള എന്ന ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ ചെയ്തിട്ട് ആരും ഒന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാം എല്ലാവരും ക്ഷമിച്ച് നിൽക്കുക അപ്പം അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ക്ഷമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഇവരെല്ലാം പോയി എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരും പ്രതികരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ഈഴ്ത്തിയല്ലേ എല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരും ഇതിനെ പ്രതികരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആരും പലരും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇന്നും വളമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആ ഒരു വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് താങ്കൾ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പി സി ജോർജിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് പി സി ജോർജ് പുള്ളിയുടെ നിലപാട് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പ് അനുസരിച്ച് നിലപാടുകൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തും ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം വരുന്നത് മറ്റൊരിടത്താണ് അതെന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയോ മറ്റുള്ളവരോ യേശു ക്രിസ്തു പിഴച്ചു പെറ്റവനാണെന്ന് പറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴോ ക്രൈസ് ക്രൈസ്തവതയെ കുറിച്ച് അവർ അത്ര മോശമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തിടുക്കത്തിലൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കാത്ത സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ വളരെ തിടുക്കത്തിൽ പെട്ട പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ ഒരു ആ ഒരു ഒരു ഫേവറിസം നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് ഫേവർ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക പറയുന്നത് ആ നിലപാടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അത് അവിടെയാണ് രണ്ട് നീതി എന്നുള്ള കാര്യം പ്രസക്തമായി തീരുന്നത് അനിൽ സാറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ കേട്ട കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉള്ള ഒരു നിലപാടിന്റെ കൃത്യത എന്ന് പറയുന്നത് പി നമ്മളിവിടെ ചിലരീ പി സി ജോർജിനെതിരെ പറയുന്നവരുണ്ട് ആ പി സി ജോർജിനെതിരെ പറയുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ പി സി ജോർജ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് പി സി ജോർജ് എന്ന മനുഷ്യന്റെ ആശയത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്കമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വിഷണത്തിൽ ഞാൻ ബി സി ജോർജിനെ അടുത്തറിയുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിഷ്ടത്തിൽ ഇടത് വലത് മുന്നണികളെ തോപ്പിച്ച് ജയിച്ചാലാണ് ബി ജെ പിയും തോപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം അതേ മണ്ഡലത്തിൽ തോറ്റുപോയി കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ തോറ്റുപോയി അതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹ
മതം നിന്ന കേസെടുക്കാം ബാക്കി മതങ്ങളെ ഇസ്ലാമിനെ നിന്ദിക്കാം എന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളിതിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മറ്റു മത വിമർശനം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് തുടങ്ങി വെച്ച തന്നെ സക്കീർ നായിക്കും എം എം അക്ബറുമാണ് സക്കീർ നായിക്കിന് വരാൻ വയ്യ അദ്ദേഹം ആന്ധ്രയിലൊക്കെ എന്നാണ് പോയിട്ടുള്ളത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരാൻ വയ്യ എം എം അക്ബറെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മതസ്പർദ്ധയാണ് ബാലിശ്ശേരിയിലൂടെ ഒക്കെ വളരുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസിയിലൂടെ ഒക്കെ വളരുന്നത് ഈ സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെ ഒക്കെ ഇത് വളർന്നിട്ട് ഏറ്റവും വല്ലാത്ത ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് കാലങ്ങൾ പോയി ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ മതം നിന്ന കേസെടുക്കാം അത് തുടങ്ങി വെച്ച ആൾക്കാർക്കെതിരെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇനി എന്താണ് അക്ബറുടെ പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ആ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതപരിവർത്തനം എങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ട രീതികളെ പറ്റി ഒരാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതിയെ പറ്റി ഒരു അമുസ്ലീമിനോട് ഇടപെടുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ എന്ത് നടപടി ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഭീകരാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചർച്ച വന്നോ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ വൈകിട്ടിരുന്ന് ഇതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്തോ ഇല്ലല്ലോ മറിച്ച് ഞാൻ കണ്ട ഒരേ ഒരു ചർച്ച അഭിലാഷ് വിളിച്ചിട്ട് എം എം അക്ബറെ വിളിച്ച് അഭിമുഖം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ അക്ബർക്ക് സ്വയം വെള്ള പൂശി വിശുദ്ധനാകാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കരുന്നവരെ ചാനൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ ആരും കാണത്തില്ല ഒന്നിൽ അവരുടെ ഭയം അതല്ലെങ്കിൽ പരസ്യം കൊടുക്കാൻ കിൽപ്പുള്ള ലുലുമാൽ പോലെയുള്ള വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം ആ പരസ്യം കിട്ടാതെ പോകുന്നുള്ള ഭീതി അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇനി വേറെന്താ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തെ ചില കോടീശ്വരന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട് ആ കോടീശ്വരന്മാരുടെ തിട്ടൂരത്തിന് വഴങ്ങി ഭരണകൂടം പോകുന്നത് അവരിവിടെ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വളരെ ബിനാമി പണം ഇവരുടെ കൈ കിടക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഇത് വിദേശത്തൊന്നും വരുന്ന പണമൊന്നുമല്ല ഇത്തരം മുതലാളിമാരെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും മുട്ടിടിക്കുന്ന ഭരണകൂടവും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദല്ലാൾപ്പണി ചെയ്യുന്ന പോലീസ് സംവിധാനവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ഇനി അതല്ല മതനിന്ന എന്നൊരു എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് മതത്തെ ആര് നിന്നിച്ചാലും എന്ന നിലയിൽ നിർവചിക്കപ്പെടണം മതം നിന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ പരിധി എവിടെ വരെയാണ് മതവിമർശനം ആകാമോ വിമർശനം ആകാമെങ്കിൽ അത് എവിടെ വരെ ഇതൊക്കെ പറയണ്ടേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് പകരമായിട്ട് കേസെടുക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഈ പാർഷ്യാലിറ്റി ഈ പാർഷ്യാലിറ്റിക്കെതിരെയാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ചിൻവാദ് പാലത്തിൻ്റെ വിഷയം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഓർക്കുക ഒരു ഗ്രന്ഥം മുഴുവൻ എഴുതുന്നു ആ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ ദിവസം അയാൾ ആ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ മരിക്കുന്നു ആ മരണസ്ഥലത്ത് കൂടിയിരുന്ന പാസ്റ്റർമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് അകത്തിടുന്നു എന്തൊരു നീതി പോയോ കേസെല്ലാം തള്ളിപ്പോയല്ലോ അന്നിറക്കിയ ചിൻവാദ് പാലം എന്ന പുസ്തകം പിന്നെ കേസിലൂടെ ഹൈക്കോടതി നിരോധനം നീക്കിക്കളഞ്ഞു സർക്കാർ നിരോധിക്കായിരുന്നു അന്നത്തെ അന്നത്തെ അച്യുതാനന്ദ സർക്കാർ നിരോധിക്കായിരുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പോലീസിൻ്റെ കാലത്താണ് അത് ഹൈക്കോടതി ഇതേ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ നിരോധനം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഈ നിരോധനം നീക്കിയ പുസ്തകത്തിനെതിരെ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക സമരത്തിനോ അപ്പീലിനോ ഒന്നും പോകാത്ത എന്താ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും അല്ല ലക്ഷ്യം ഇപ്പുറത്ത് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ദുർബലരെന്ന് കണ്ടാൽ വിശേഷ ക്രൈസ്തവരെന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ കണ്ണടയ്ക്കുകയും കാരണം ഹിന്ദുക്കളെ ഈ വിധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബാലശ്ശേരിമാർ ആക്ഷേപിച്ചാൽ നേരിടാനുള്ള ശേഷി അവർക്കുണ്ട് ക്രൈസ്തവർ ആരൂപത്തിൽ ചെറുക്കാറില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ പറയുന്ന ഏത് കാര്യവും സ്വീകാര്യമാണ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു മൗനമായ സമ്മതം ഇസ്ലാമിന് കൊടുക്കുകയും ഇസ്ലാമിലെ ഭീകരവാദികൾ ഏതൊരു രൂപത്തിലും മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുകയും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഫേബ്രിക്ക് തകരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസ് നയത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ വിമർശന വിധേയമാക്കിയത് ഒപ്പം ഈ അറസ്റ്റിൽ ഈ കാണിച്ച അറസ്റ്റിൽ പി സി ഒറിയനൊപ്പമാണ് അത് പറയാതായിരിക്കും തരമില്ല പി സി ഒറി എന്ന മനുഷ്യന്റെ ആശയത്തോട് യോജിപ്പില്ല ഈ അറസ്റ്റ് അനുചിതമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ വംശിത്രീയെ ചുമത്താമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏവർക്കെതിരെ ചുമത്തണം അത് പറഞ്ഞ ആൾക്കൊക്കെ എതിരെ ചുമത്തണം ക്രമം അനുസരിച്ച് ചുമത്തണം അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ പി സി ഒറിജിനെ ഞങ്ങൾ ഏതെങ
ഇപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ ഈ പിന്നെ വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിലപാടൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് പരാതി കൊടുത്താൽ പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പിന്നെ ഈ റിസോഴ്സുകൾ പങ്കുവെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നെ കാണിക്കുന്ന തിരിച്ചു വ്യത്യാസം എൺപതൊരു ശതമാനം എടുക്കുക ഇരുപത് പേര ശതമാനം ബാക്കി വരുന്നത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലാകാലങ്ങളായി വരുന്ന ഒരു പിന്നെ ഈ തിരിച്ചു വ്യത്യാസത്തിൽ ഈ വിവാഹം സംഘടിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുറമെ വന്ന് പിന്നെ എന്നാൽ പാലാപിതാവ് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ അവരുടെ വിഭാഗം അല്ലെ ക്രിസ്തീയ വിഭാഗം പൊതുവെ മൊത്തത്തിൽ ചുരുങ്ങി വരുന്നു പതിനഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരിതോഷികം എന്നാൽ ആയിരം രൂപ എന്തോ കൊടുത്തു അതും ചർച്ചാ വിഷയമാക്കി സീറോ മലബാർ സഭയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ന് കുർബാന ചൊല്ലുന്നു അതും മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും അമിത താല്പര്യം എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ തനി ഇത് വിടക്കാക്കി തനിക്കാക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് അത് വന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ഇരട്ട നീതി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പി സി ജോർജ് വിഷയത്തിലാണ് പി സി ജോർജ് അത് പറയുകയും പി സി ജോർജിനെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എയിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ട് നാണം കെടുകയാണ് ചെയ്തത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അവർ പിന്നെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് പോലും എടുത്തില്ല നമ്മളൊരു ചായക്കടയിൽ കയറി ചായ കുടിക്കണേ ഇരുപത് അര മണിക്കൂർ എടുക്കും അത്രയും പോലും സമയം എടുത്തില്ല അതിന് മുന്നേ അയാൾ പോയി നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുക അതിനകത്ത് കയറി അതുപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയും പറഞ്ഞതിൽ ഇത് വളരെയധികം ഒരു 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 അപഹാസ്യവും ഒരു പരാജിതന്റെ രൂപമൊക്കെയായിരുന്നു പിണറായി വിജയനും പൊതുവെ ഇടത് വർഷത്തിനും ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയാണ് അതിലുപരി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മുഖ്യധാര മാധ്യമം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ പോലത്തെ വേറെ അപ്രസക്തമായ ചാനലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതിനകത്ത് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൃസംഗി രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാവ്യ കടർ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവര് ഇവരെ വീണ്ടും ഇവരെ അപമാനിച്ച് ഈ വിഭാഗത്തെ പതിനൊന്ന് ശതമാനമുള്ള വിവാഹത്തെ വീണ്ടും അപമാനിച്ച് നിങ്ങളും സംഘപരിവാറും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാണ് ഇവരും സംഘപരിവാറും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാണ് പറഞ്ഞ് 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 അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ അവനും അവളും പ്രണയത്തിലാണ് പ്രണയത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം അവനും അവളും പ്രണയത്തിലാണ് വേറെ മാർഗമില്ല ഇത് ആ നിലയിലേക്കാണ് ഇത് ഈ ബോധപൂർവം ഇവർ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ ഓമനെ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കുഴപ്പമല്ല ഇത് അവർ പറഞ്ഞു വരുത്തുകയാണ് ഇവർ പ്രണയത്തിലാണ് ഇവർ പ്രണയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വാതുറക്കാൻ പാടില്ല കൊടുത്തോട്ടം പുത്തെ പോലുള്ള പാസ്റ്റർമാർ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വാതുറക്കാൻ പാടില്ല അതേസമയം രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ അവരൊപ്പം കൂടണം അതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ചർച്ചയിലിരുന്ന് ജയശങ്കർ വക്കീൽ പറയുകയാണ് പി സി ജോർജ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛന്മാരും പ്രതികരിച്ചില്ല പാസ്റ്റർമാർ പോലും പ്രതികരിച്ചില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പം അവർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ കൂടെ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇവർ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ പ്രണയമാണ് ഈ പ്രണയമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് കേരള സമുദായത്തിന് അല്ല കേരള സമൂഹത്തിന് യോജിച്ചത് നിലപാടല്ല ഇത് അവസാനം ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെ എല്ലാം കൂടി സംഘപരിവാറിന്റെ കൂടെ കൂടെ കൂട്ടി ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ അവസരം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായ കളിയാണ് നാളെ ഇത് അധികം താമസിയാത്ത ബി ജെ പി ഇവിടെ കാല് കുത്തുന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ് നാളെ ഇവിടെ ബി ജെ പി ഇവിടെ കാല് കുത്തിയാൽ ഈ പതിനൊന്ന് ശതമാനം വരുന്ന ഈ ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇത് കെട്ടിവെച്ച് ഇവര് തടി തടി രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതമാനം തീർച്ചയാണ് ഇത് ഇടതിനും വലതിനും അവര് അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാതെ പതുക്കെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ തലയിൽ ചോദിക്കാനും പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരെ തലയിൽ പതുക്കെ അടിച്ചു ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ പൊളിറ്റിക്സിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിരുത്തി നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഞാൻ ജോഷുവയിലേക്ക് പോകുന്നു ജോഷു ബ്രദറെ ഉണ്ടോ സംസാരിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിയായ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുമെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടെന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ഇതെന്ന്
പലപ്പോഴും നമ്മൾ തുടക്കത്തിലും പലരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സംഘപരിവാറിനെയും ഇതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ കേട്ടു പക്ഷെ ശബ്ദം വളരെ കുറവാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചുരുക്കത്തിലൊന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ചില ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രത്തിലുള്ള ദൈവിക ഇടപെടലിന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ഈ ജോർജിന്റെ സംസാരം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒക്കത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും അംഗീകരിക്കാനും ഒക്കെയില്ല എന്നാൽ കേരള രാഷ്ട്രത്തിൽ പച്ചയായി പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് പോലെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഒത്തിരി പേര് തൊണ്ട കീറി ചങ്ക് പൊട്ടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് അലറിയിട്ടും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു ജനറൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായി അതിലൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതേസമയം മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും പറഞ്ഞത് സംഘപരിവാറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് മീൻ പിന്നെ തീവ്രവാദികളെ തുലനം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അത് അത്രത്തോളം ഒരേപോലെ ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം സംഘപരിവാറിൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാമരാജ്യവും ഹിന്ദു രാജ്യവും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതേസമയം തന്നെ ക്രിസ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവരെ ആക്രമിക്കാത്തടത്തോളം കാലം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പലതും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അവരെ ക്ലച്ച് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മറ്റവരങ്ങനല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായി വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം തലവിട്ടും സംഘപരിവാറാണെ കാല് വിട്ടും ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് തല പോകുന്നതാണോ നല്ലത് കാല് പോകുന്നതാണോ നല്ലത് എന്നുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ജയ്സ് ഉണ്ടോ ജയ്സ് പറഞ്ഞോളൂ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ വാർത്ത നമ്മുടെ പി സി ജോർജിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഏറ്റവും ഇടത് വലത് ചേരികൾ മാറിയും തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലിച്ച് പ്രതികൂലിച്ചും ഒക്കെ പല രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന മാമാ മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നടന്ന രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ ഒരു എസ് ഡി പി ഐ എസ് ഡി പി ഐ കാര് ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനെയും ആർ എസ് എസ് കാരും എസ് ഡി പി ഐ കാരനെയും പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രതി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസ് കാരനെ കൊന്ന കൂട്ടത്തിൽ എസ് ഡി എ പി കാർക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്ത ഒരു പ്രതി ഒരു ഇമാമായിരുന്നു പള്ളിയുടെ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ഇമാമായിരുന്നു എത്ര പേര് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ ആ വിഷയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എത്ര പേര് പുറത്തുനിന്ന് ചെറിയ ഒരു കോളത്തിനകത്ത് മാമാ മാധ്യമമായ മലയാള മനോരമയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ചെറിയ ഒരു കോളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് അല്ലാതെ അതിനെ വലിയ വാർത്തയായിട്ടൊന്നും ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പിണറായി വിജയന്റെ മരുമകന്റെ പലങ്കൈയായ വാസിഫിനെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുത്തു കേരളത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുത്തു പകല് ഡി വൈ എഫ് ഐ രാത്രി എസ് ഡി പി ആയിട്ടുള്ള എത്ര എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജിഹാദികൾ ഈ സി പി എമ്മിന് ഓരോ ദിവസവും കാർന്ന് തിന്നുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ച നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഇത് കേരളം മുഴുവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഓരോ ദിനവും ഇവർ അതിനെ കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാർട്ടിയെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്കും ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അവരുടെ ആശയങ്ങളെ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടും നാല് വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഗതികേട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിന് ആസാമിൽ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ച ഒരു ഗതികേടാണ് അവിടെ പത്ത് വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബംഗാളിൽ നിന്നും മറ്റും കയറി വന്ന് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും മ
അപ്പോഴത്തേക്ക് സുഡാപ്പികൾക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വേദന പൊട്ടു കുരു പൊട്ടുന്നു അവർ അപ്പോഴത്തേക്ക് ജാതയും പിടിച്ച് റോഡിൽ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഇവരെന്ത് സന്ദേശമാണ് ഇവര് നൽകുന്നത് ഇനി ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെയും സ്ഥിതി മറ്റൊന്നല്ല ഈ ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചും അവരും അത്ര പുണ്യാളമാരാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു വന്നത് എങ്കിലും ഇന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഡൗ ജിഹാദിനെ പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര എത്ര പെൺകുട്ടികൾ ക്രൈസ്തവ പെൺകുട്ടികൾ എത്ര പേരാണ് സിറിയ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റ് പൂത്തിരി പൊട്ടി പൂത്തിരി കത്തിക്കാനായിട്ട് പോയത് എത്ര ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് അവിടെ പോയി സിറിയയിൽ പോയിട്ട് പൂത്തിരിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ പോയിരിക്കുന്നു ഇതിനെ എത്ര മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിന് അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്നൊരു തീവ്രവാദ തീവ്രവാദ കേന്ദ്രമായി കേരളം കാശ്മീർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദ കേന്ദ്രമാണ് കേരളം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് അന്തി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു അതിനുള്ള നട്ടലുള്ള ഒറ്റ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലില്ല എല്ലായിടവും പ്രീണനം മാത്രമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പ്രീണിപ്പിച്ച് ഓരോ ദിവസവും വാർത്തകളെ വളച്ചൊടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് അപകട അപകടകരമായ രീതിയിലേക്കാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുമാണ് അവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ അവരും ചില ജിഹാദികൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു പോയോ എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്ര എത്ര ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും എന്തുമാത്രം തീവ്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ഞാൻ വേറെ ന്യൂസ് കണ്ടതും കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചെറിയ ചെറിയ ടൗണുകളിൽ വരെ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ റൂമുകൾ തുറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത ഞാൻ കണ്ടു പത്രത്തോളം നമ്മുടെ വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിലേക്കാണ് ഓരോ ദിവസവും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും സംഘപരിവാറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ഈ ജിഹാദികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ആര് തന്നെ ആയാലും ഇത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനോ ഇത് നല്ലതായിരിക്കുകയല്ല അത് വളരെ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയുള്ളു സാമൂഹിക അരക്ഷിതാവസ്ഥയെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ഇത് നമ്മളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കും നല്ലതല്ല നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ ഇനി മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ല പൊതുസമൂഹം തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും തിരിച്ചറിയുകയും വേണ്ട രീതിയിൽ അത് പറയേണ്ട അടുത്ത് പറയും ഉന്നയിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും കണ്ടെത്തേണ്ട പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുകയും അത്തരം ആൾക്കാരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ട രീതിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ശിക്ഷകൾ കൊടുത്ത് അവരെ സമൂഹത്തിൽ തുറന്നു കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം അല്ലാതെ പത്ത് വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജിഹാദികളാണ് പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ വോട്ട് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ സംസാരിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ നാളെ ചിലപ്പം ഭരണത്തിൽ കേറത്തില്ല ഇത്തരം ചിന്തകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് അത് മാധ്യമങ്ങളായാലും രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും അതിനെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന മത നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രസ്താവനകളെ വളച്ചൊടിക്കുകയും മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പ്രവണതകളും സമൂഹത്തിന് നല്ലതല്ല ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയേണ്ടത് അവസരം തന്നതിന് നന്ദി അടുത്തത് നമ്മുടെ മനോജ് മനോജ് ബ്രദർ ആണ് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം പ്രൈസ് ലോട്ട് താങ്ക് യു നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയം ഇപ്പോ ഈ മതവിദ്വേഷം പടർത്തുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ ചുമത്തപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പി സി ജോർജ് പക്ഷെ ഇതേ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തപ്പെടാൻ പറ്റാവുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത നേതാക്കന്മാരുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോ അവർക്കൊന്നും എതിരായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ആക്ഷനുകൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ നേരത്തെ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെയുള്ള പല കേരളത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെയും പോലീസിന്റെയും ഒക്കെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഒരുപാട് പക്ഷാപാത പരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് അവര് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തെ പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജിഹാദി വൽക്കരണ ജിഹാദികളോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചില വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു വിഭാഗം ഈ ജിഹാദികളെ മാത്രം അവർ ഭയപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല അങ
പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള സാ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യ സമൂഹം ഇതുപോലെ സംഘപരിവാർ നോട് ചില അനുകൂല നിലപാടുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയം കാരണം ഈ ഇടത് ഗവൺമെന്റും വലത് ഗവൺ പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് അവര് മത്സരിച്ചു കൊണ്ട് മറ്റേ ജിഹാദികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹം ഈ സംഘപരിപാറിനോട് ഒരു ചായവ് കാണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല അതിന് കുറ്റം പറയാനും പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ എങ്കിൽ കൂടെ ഇത് ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അവര് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അനുകൂലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ആരെങ്കിലും മോഡറേറ്റർമാര് പാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എ പി അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി അതുപോലെയുള്ള പാർട്ടികളുടെ കേരളത്തിലുള്ള അവരുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം കാരണം നമുക്കറിയാം സംഘപരിവാറും വർഗീയ പാർട്ടിയാണ് അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ജിഹാദി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി ആ മറ്റ് ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ഇതുപോലെയുള്ള പാർട്ടികളെ അനു അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലുള്ള ക്രിസ്തീയ സമൂഹം അവരുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും ഏത് ഏത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ അതാണ് എന്റെ സംശയം ഓക്കെ അതായത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കോ ട്വന്റി ട്വന്റിക്കോ ഇവിടെ ഒരു റോളും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഒരു അരാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മയാണ് അത് അഴിമതിക്കെതിരെ ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് അഴിമതി ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സാങ്കേതിക വഴികളിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിട്ട് അഴിമതി മാറും നാളെ അതായത് അഴിമതി ചെയ്യുന്നവനെ അപ്പാടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ടെക്നോളജികൾ വളരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കുറെ കാലത്തിലധികം മുമ്പോട്ട് പോവില്ല പിന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ ഇമേജ് ഉള്ള ഒരു ലീഡർ അവർക്ക് കിട്ടി അത്തരം ഒരു ലീഡർ ഒരു കരുത്തനായ ഒരു ലീഡർ അത് വളരെ പ്രായോഗികവാദിയായ മാന്യനായ ഒരു ലീഡർ ഇല്ലാത്തതാണ് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള മതേതര പാർട്ടികളുടെ പ്രശ്നം അപ്പൊ കോൺഗ്രസിലെ അഴിമതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി വന്നത് അണ്ണാസാരയുടെ സമരമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാകട്ടെ ബി ജെ പി കാണും അപ്പോ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഉയർത്തിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ജെ പി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാതിരിക്കരുത് അടുത്തത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ അഴിമതി ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു സംവിധാനത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ടെക്നോളജി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ പോലൊക്കെ വളരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാതിരിക്കരുത് ഇപ്പൊ നാണയം എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ തന്നെ പണം കൈമാറ്റം ഡിജിറ്റൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് അഴിമതിയുടെ അളവ് ഗണ്യമായിട്ട് കുറയാൻ പറ്റും ഈ അതുപോലെ ട്വന്റി ട്വന്റി പറയുന്നത് ക്ഷേമ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പം വെൽഫെയറിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് പാലിന് വിലക്കുറവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സംഭവങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല വീടുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു പണം ദൂർത്തടിക്കാതെ അവർ നല്ല കോളനി ഒക്കെ പുതു പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നു നല്ല നിലയിൽ ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ ബ്യൂറോക്രസി അപകരിക്കുന്ന പണത്തിനെതിരെ അവർ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ടും നല്ലതാണ് മോശമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഈ അജണ്ടയ്ക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഇതര പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതെ ചിന്തിച്ചാൽ വരുന്ന പ്രശ്നം അത് അവിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയം വേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ജീകാതി വിഷയത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമോ മീണ്ടാൻ പറ്റുമോ കാരണം അവിടെ മുസ്ലിം വോട്ട് കിട്ടണം അവർക്കും അപ്പൊ അവിടെ നിശബ്ദരായ പറ്റുള്ളൂ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം ജിഹാദി എന്ന ഈ സംഭവത്തോട് ഈ സങ്കല്പത്തോടും ഒക്കെ ഒരു 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 നയപരമായ നിലപാട് അവർക്ക് കാണിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ വിശ്വാസിക്ക് കമ്പർട്ടബിളായ സ്ഥലമാണ് ആം ആദ്മി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി എന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ട്വന്റി ട്വന്റി ഒരു പ്രവണത മാത്രമാണ് ആ പ്രവണത ഒരു പരിധി വിട്ടി ഇപ്പം ഈ നമ്മളുടെ സിജോ ബ്രദറിന്റെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി നിന്നത് കൊണ്ട് ആരാ മെച്ചം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കണ്ടു അത് യു ഡി എഫ് കോട്ടയായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഇലക്ഷൻ ഇത് മറിഞ്ഞ അപ്പുറത്തോട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരു കാലിലെ വന്ന് മറ്റൊരു കാലിലേക്ക് മാറി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ തൃക്കാകര വരുന്നത് ട്വന്റി ട്വന്റി ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും കൂടെ യോജിക്കുന്നു
കാരണം അവരും വോട്ടിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് മുഴുവൻ എസ് ഡി പി കാരനെ സംഘടനാക്കി വേഷം കെട്ടി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം വന്നിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇൻ്റലിജൻസ് പിന്നെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ അറിയില്ലെന്ന് വല്ലതും ഉണ്ടോ അവർക്കറിയാം അവർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ സംഭവം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ തൽക്കാലത്തെ ലാഭം എസ് ഡി പി കാരൻ വേഷം മാറി സഖാവായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ് അവർക്കത് ഒതുക്കേണ്ടി വന്ന അതിനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പുറത്ത് എന്നതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് വോട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നതോടെ വിട്ടുവീഴ്ചകളുടെ വഴിയിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഈ പാർട്ടികളും തയ്യാറാകേണ്ടി വരും അതോടുകൂടി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന കുറെ ആളുകൾക്ക് ഒരു മോഹഭംഗ സംഭവിച്ച് തിരിച്ചു പോരാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിലെങ്ങാണ്ട് ആശ്രയം വെക്കാം എന്ന് കാണുന്നത് തികച്ചും തെറ്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റീസിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു ഘടകമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പക്കാ ജാതിയല്ല ഇവിടെ കാര്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് പക്കാ ജാതിയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അത്ര കണ്ട് നമ്മുടെ ശുഭപ്രതീക്ഷ കൈവിടാറൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇനിയും കോൺഗ്രസിനും സി പി എമ്മിനും ഒക്കെ നന്നാകാൻ അവസരമുണ്ട് അല്ലാതെ എല്ലാം നശിച്ചു പോയി എന്നൊരു ധാരണ വേണ്ട ഇവയ്ക്ക് ബദലായിട്ട് മതേതര പാർട്ടികൾക്ക് ബദലായിട്ട് ഞാൻ ബി ജെ പിയെയും കാണുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിനെയും കാണുന്നില്ല ഒപ്പം ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായ പരിഹാരം ആം ആദ്മിയിലുണ്ടെന്നോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലുണ്ടെന്നോ അവർ തെളിയിക്കട്ടില്ലേ അവരിതൊരു തെളിയിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല അവർ അഭിപ്രായം പുറത്തോട്ട് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിലും വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നിലപാട് അവിടെ വളരെ കൃത്യമാണ് കൃത്യമായ നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ആരാണ് നമ്മുടെ മാത്യു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ന് ഇതേപോലെ പി സി ജോർജിനെ പറ്റിയതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ പി സി ജോർജിൻ്റെ വന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ അതേ അവസ്ഥ വരേണ്ട അനേകർ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരി അവരെ പോലുള്ളൊരു വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് പോലും അവർക്കെതിരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ നീതി രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പൊതുജനത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുനീതിബോധ ഇതിന് ട്യൂൺഡാണ് അതായത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്താ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുക അടിച്ചമർത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിൽക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു മാർക്സിസ്റ്റ് ലെൻസ് ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പൊതുനീതിയെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലും കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നീതി ചെയ്യേണ്ടത് നീതി ചെയ്യുമ്പോൾ ധനവാനെന്നില്ല ദരിദ്രനിൽ നിന്നില്ല ഒരു മുഖപക്ഷവും കൂടാതെ വേണം നീതി നടപ്പാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരേ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരേ ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ ഒരു സമൂഹം തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൽ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞത് എന്തോ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ആ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുവാ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് ഒരു വീക്ഷണമാണ് അത് ലോകത്തെ ഇങ്ങനെ ഈ എന്താ ഒപ്രസേഴ്സും ഒപ്രസ്ഡും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എന്താ ഇതിന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജേർണലിസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ അക്കാഡമിയിലും എല്ലാം പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഇടത് ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വാർത്തയും നമ്മുടെ ടി വിയിലൂടെയും എല്ലാം കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളും ആ രീതിയിലാണ് ആ ഒരു മൂല്യമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നല്ലൊരു വലതുപക്ഷ പാർട്ടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചിന്താധാരകളും മിക്ക എല്ലാം ഇടത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം വരുന്ന ഈ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ റൂട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർ എനിക്കൊന്നും ഒരു ലിബർട്ടേറിയൻ സ്റ്റൈലിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫാഷിസത്തിൻ്റെ റൂട്ട് നോക്കിയാൽ പോലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുസോളിനി ഫാഷിസ്റ്റാണ് ഫാഷിസത്തിൽ നിന്ന് അനാസിസം ഉണ്ടാകുന്നത് മുസോളിനി ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഫാഷിസം ഉണ്ടാക്കിയത് അതും ബേസിക്കലി ഇതുപോലെ
അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തെ പുറമോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ സ്പീച്ചിന് വളരെ ഫ്രീ എക്സ്പ്രഷന് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബേസിക്കലി ഫ്രീ എക്സ്പ്രഷനും ഫ്രീ സ്പീച്ചും ഉള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബലഹീനരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ശബ്ദം അത് സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുത്തുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഫ്രീ സ്പീച്ചിനെ പോലീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭരിക്കുന്നത് ആരാണോ അവരായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്തുവാ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ളത് അവരായിരിക്കും അവരുടെ ഭാവനയിൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്താ ആരാണ് മതനിന്ന് നടത്തിയത് ആരാണ് മതനിന്ന് നടത്താത്തത് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ നീതി നടപ്പാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ സ്പീച്ച് ഈ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് ലോയിൽ കൊണ്ടുവരാത്തതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് യു എസിലൊക്കെ പറയുന്നത് യു എസ് വളരെ ഫ്രീ സ്പീച്ച് അലോ ചെയ്യുന്നൊരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് ഫ്രീ സ്പീച്ചിൽ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത സൊസൈറ്റി എനിക്കൊന്നും യു എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി യൂറോപ്പിൽ എല്ലാ കൺട്രീസിലും ഉണ്ട് യു കെയിൽ പോലും ഉണ്ട് യു എസ് ആണ് ഏറ്റവും ഫ്രീ സ്പീച്ച് അലോ ചെയ്യുന്നൊരു ഇത് ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് പോലും അലോഡാണ് അവിടെ അവരതിന് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ലോയിൽ എഴുതാനും പറ്റത്തില്ല അത് ബേസിക്കലി അങ്ങനൊരു നിയമം നമ്മൾ സമൂഹം എടുക്കുമ്പോൾ ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭരിക്കുന്ന ആരാണോ അവർ തീണിക്കുക ആരാണ് ഈ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് നടത്തിയത് അന്ന് അത് പൊതുവേ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് ഒരു സമീപനത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പി സി ജോസ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുബോധത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് തോന്നുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഡെയിഞ്ചറസ് ആവും ഇത് കാരണം വലിയ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാവും ഒരുത്തൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് വടിവാളും കല്ലുമായിട്ട് ഇറങ്ങണമെന്ന് ആരാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നവരെ വേണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നതിനെ അല്ല പിടിച്ച് പൂട്ടിയിടേണ്ടത് എന്ത് ഇപ്പം ഈ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു ഇതായിട്ട് പറയുകയാണ് എന്ത് വിഡിദ്രം പറയാനും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുത്തിന് അധികാരം വേണം അത് ആ വിഡിദ്രം പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പക്ഷേ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും അങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം അല്ലാതെങ്കിൽ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ കർക്കശത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നും വല്ലാത്ത റെസ്പോൺസാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിലും നല്ലത് ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളയേണ്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളും പൊതുവെ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാത്യു ബ്രദർ ഇവിടെ മാത്യു ബ്രദർ പറഞ്ഞ നല്ല നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഈ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഐഡിയോളജികൾ കൊടു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഐഡി അടി ഐഡിയോളജികൾ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ചും ഫ്രീ സ്പീച്ചും അത് കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കേണ്ടതാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്താലല്ല ഇത് എവിടം വരെ പോകാം എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആകുകയും മറ്റേയാൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഫ്രീ സ്പീച്ച് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ആ രണ്ട് തരം നീതി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് നല്ല നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ആർ ബ്രദർ ആണ് ആർ ബ്രദർ പറഞ്ഞു നമസ്കാരം ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നെ ഒരുപാട് നന്ദി ഞാൻ ഇതേ ഇപ്പോ ഇപ്പോ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ അതേ പോയിന്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ആരോ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സമീപനം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ നടന്ന ചർച്ചയും അതിൽ ഈ വന്ന ക്രിസ്തങ്കി പരാമർശങ്ങളും അപ്പൊ അവർക്കും ഇപ്പോൾ മനോരമയിലെ ഷാനി പ്രഭാകർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയണ്ടായി ഇവിടെ എസ് ഡി പി ഐ നടത്തുന്ന ഈ വർഗീയമായ ഈ പ്രവർത്തികളെയൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാത്തത് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് ഇവിടെ സംഘപരിവാർ വരുവോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് അവർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട
പല എസ് ഡി പി ഐ നേതാക്കളും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് കാരുടെയും അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെയും അഡ്രസ്സും അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ വീടിന്റെ അഡ്രസ്സും എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നു അപ്പൊ ഇവര് ഈ എന്താ ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഭീഷണിയാണ് ഇത് ഇതെന്താ പറഞ്ഞേ ഇത് പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞതിനും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നിങ്ങളെ അപായപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ത്രെറ്റാണ് ഇതിൽ ത്രെറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സാമാന്യം ബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് കേട്ട ഉടനെ മനസ്സിലാവും ഇത് വയലൻസിനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് അവർക്കെതിരെ ഒന്നും ഒരു ആക്ഷനും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് നേരെ ആക്ഷൻ എടുത്തില്ല അവരെ അവർക്കെതിരെ ഇതേ മതം എന്താ കുറ്റോ ക്രിമിനൽ കേസോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്കൊരു മെമ്മോ എങ്കിലും അയക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊരു മെമ്മോ എങ്കിലും അയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പി സി ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത്രയെങ്കിലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമത്തിന്റെ കറക്റ്റ് എന്താണ് ഇതിന്റെ നിർവചനം എന്താണ് ഇപ്പൊ സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഇതില് ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലാണ് മത ഈ ഫീലിങ്സിന് പരിക്കേൽക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി കൊടുത്തോട്ടം ഭാസ്കറുടെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും മതനിന്ദാ നിയമം ഒരു കരുനിയമമാണ് അത് എടുത്ത് കളയേണ്ടതാണ് അത് ബിസി ഒരു സംഭവത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇത് ആർക്കെതിരെയും ഗവൺമെന്റിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കരി നിയമം തന്നെയാണ് രണ്ട് ഈ നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യരായിരിക്കണം ആ തുല്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് തന്നെയല്ല ഏറ്റവും കടുകട്ടിയായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയും ഇന്ന് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ പോലും വന്നിരുന്ന് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള എം എം മക്കർക്കെതിരെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു നിയമവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വാലിശ്ശേരിക്കെതിരെ മിണ്ടാട്ടമില്ല ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ക്രിസ്മസിനെ എന്റെ അന്ന് ആ ദിവസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവഗണിച്ച ഇയാൾക്കെതിരെ ഒരു നടപടിയില്ല ഒരു തരത്തിലും ഇങ്ങനെയില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ മാത്രമായ ഈ പി സി ജോർജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് വളഞ്ഞൊരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം പിടിക്കാൻ ചെല്ലുകയാണ് ഇതൊരു സന്ദേശം കൊടുക്കുക താഴെത്തലത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ജിഹാദികൾക്കൊപ്പം ഉണ്ട് ഇതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ജിഹാദികൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു എന്ന ഒരു സന്ദേശം ഭരണകൂടം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വംശിത്രിയെ എന്ന് പറയുന്നത് കരിനിയമം തന്നെയാണ് അത് പരിഷ്കരിക്കണം അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർവചിക്കണം ഇത് വ്യക്തതയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഇസ്ലാമിനെയോ മുഹമ്മദിനെയോ ഒക്കെ വിമർശിക്കുന്നതാണ് നിന്ന മതനിന്ന മൊത്തത്തിൽ മതനിന്ന അല്ലാതെ ഇതര മതങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത് പ്രശ്നമല്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് ഭരണകൂടം വഴി മാറുന്നു ഇത് ആണ് പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ നല്ല ചർച്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ സംസാരിച്ചവരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഐ വി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിനെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ ഞങ്ങളെ കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ 